भाषार बांगलेश ठीक <coughs> আমি প্রথমে আমার পরিচয়টা দিই আমি মোহাম্মদ শামিম হোসেন আমি যশোর বাগারপাড়া থেকে যশোর বাগারপাড়া আমার বাসা আমি দু হাজার পাঁচ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিই পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য বেশ ইন্টারেস্টেড ছিলাম কিন্তু ফিজিক্যালি কিছু সমস্যার কারণে আমি আমার সেই আশাটা পূরণ হয়নি আমরা তিন ভাই আমি সবার বড় আমার ছোট দুটো ভাই আছে আমি পরে চিন্তা করলাম যে আমি দেশের বাইরে চলে যাব তো সেক্ষেত্রে আমার নিয়ারেস্ট একটা খেলাতো ভাই ছিল সিঙ্গাপুর দীর্ঘদিন যাবত সে সিঙ্গাপুর থাকতো তার সাথে পরামর্শ করে আমি সিঙ্গাপুর ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হলাম দীর্ঘ আট মাস দীর্ঘ চার মাস ট্রেনিং করার পর পরীক্ষার একটা সুযোগ আসলো পরীক্ষা দিলাম পাশও করলাম ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ওটা বিষয়ে কোনো সমস্যা ছিল না পাসপোর্টের সমস্যা এটা আছে স্কিল ট্রেনিং সেন্টার কনস্ট্রাকশনের উপরে স্কিল ট্রেনিং সেন্টার হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি বলুন তারপর আমি দু সালের নভেম্বরের নভেম্বরের সাত তারিখে আমি দু হাজার দশ সালের জানুয়ারির দু হাজার দশ সালের নভেম্বরের সাত তারিখে পরীক্ষা দিই পরে রেজাল্ট আসে ইনশাল্লাহ রেজাল্ট সাকসেসফুল রেজাল্ট হয় পরে এগারো তারিখে আমার ভিসা চলে আসে ফিঙ্গার কমপ্লিট হয় বস এর সাথে আমার আমি যে ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং করেছিলাম এটা আছে ঢাকা ধামরা একটা সেন্টার তো সেখানে সমস্যা নেই এবার আমি পরে সেখান থেকে আমার ফ্লাইটের জন্য আমার একটা ডেট দেয় দেওয়ার পরে ও এর ভিতর আমাদের যে জিনিসটা আছে আমি আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ও আমার দুই ক্লাস নিচে পড়তো তো তারপর দুই ক্লাস নিচে সিনিয়র জুনিয়র হলেও আমার সাথে তার খুবই একটা ভালো একটা বন্ধুত্ব ওর ও বাইরের ভিতর একা ছিল ওর বাসায় রাতেও ঘুমতাম এক বালিশে দুজন ঘুমতাম ওর নাম জাহিদ আনোয়ার জাহিদ আনোয়ার সাথে একসাথে আমরা অনেক মানে সব সময় আড্ডা দেওয়া হতো এবং মনে দুজনের যত কথা আছে সবই বলা হতো তো ও দু হাজার দশ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিল দেওয়ার পরে আমাদের বসুন্ধিয়া থেকে এসএসসি আর সিংগে আদর্শ থেকে ডিগ্রি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিল দেওয়ার পরে ও ইয়ে করার জন্য অনার্স করার জন্য আমাদের নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ফর্ম তুললো তো ও আমার আর একটা ফুবত ভাই আছে ওরা দুজন মিলে দুজন মিলে সে ফর্ম তুলতে গেল নড়াইল তো নড়াইল যখন ফর্মগুলো বিতরণ করছিল ওখানে একটা ম্যাডাম ছিল এবং ছেলে মেয়ে সব একসঙ্গেই ফর্ম বিতরণ করছিল তো ওর ভিতর একটা মেয়ের নাম্বার আনছিল আনে রাতের বেলা আমাকে বললো দোস্ত আমি একটা মেয়ের নাম্বার আনছি তো আমার মনে হয় আমি তোর মুখ ঢাকা ছিল তো দেখে আমার তো ভালো লাগলো তোর হয়তো ভালো লাগতে পারে আমার নাম দোস্ত আমি তো কয়েকদিন পরে সিঙ্গাপুর চলে যাব তো আমি এই স্বল্প সময়ের ভিতর কারোর মনে আঘাত দিতে বা কষ্ট দিতে চাই না তো বলছে না টাইম পাস কর তুইও একটু টেনশনের ভিতর আসে ফ্লাইটটা হবে তা পরে যাই হোক নাম্বারটা নিলাম নেওয়ার পর আমি ওই রাত সে সময় সম্ভবত রাত নটা কি সাড়ে নটা বাজে তো আমি ফোন দিলাম 
জানুয়ারির সতেরো তারিখে দু হাজার এগারো সালের জানুয়ারির সতেরো তারিখে আটটা সাড়ে আটটার দিক পরে ওই নাম্বার থেকে আর কল আসলো না হয়তো ঘুমিয়ে গেছিল পরে সাতটা পনেরো কি বিশ মিনিট এরকম হবে পরের দিন সকাল বলে ওই নাম্বার থেকে কল ব্যাক আসলো আসার পর আমি আমার যে কে আমাকে বললো যে কে বলছেন আমি বললাম যে আমি শামিম বলছি আমি আমার পরিচয়টা ঠিক আছে রূপা তারা বলেছেন নাম্বার আনলো ওর জন্য আপনাকে দিল কেন ওনার জন্য আনে নাই নাম্বার ওনার জন্যই এনেছে মানে ওনার বন্ধুর যেহেতু বিদেশে যেটা বেশ খানিকটা সময় হাতে বাকি ওই সময়টা যাতে টাইমটা পাস হয় সেটার জন্য ওনার বন্ধুকে নাম্বার দিবে এটার জন্যই মূলত আনা অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন গুরু কোথায় গুরু রাস্তায় আছে চলে আসবে চলে আসবে হ্যাঁ বলেন তারপরে আমি সকালবেলা যখন সে আমাকে বললো যে কে বলছেন আমি আমার পরিচয়টা সম্পূর্ণ দিলাম দেওয়ার পর আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি নাম্বারটা কোথায় পেয়েছেন তা আমি বললাম যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি নাম এই কথাটা আমি বলতে পারবেন এই কথাটা আপনি হয়তো পরে শুনতে পারবেন কিন্তু আমি এই মুহূর্তে বলতে চাচ্ছি না তো সে বিষয়টা আছে যখন একটা আন্নন নাম্বার থেকে কল আসলো কারণ এখন কিছু কথা হয়তো বলতে হয় সেটা হয়তো এখন কোন দিকে যাবে সেটা জানি না যে ওর কণ্ঠটা অনেক সুন্দর ছিল ছোট 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 কথা বলতো তো আসলে আমি কি যেন একটা কণ্ঠের মায়ায় পড়ে গেলাম যার পরে আমি কথা বললাম সেই সময় বাংলা লিঙ্কে পঁচিশ পঁচাশ মিনিটে কথা বলা যেত তো ওনা ওর ফোনে মনে দুই টাকা ছিল থাকার পর কেটে গেল আমার ফোনে চার টাকা ছিল যাক আমি পনেরো ষোলো মিনিট কথা বলি বলার পর আমি ওই মুহূর্তে আসলে আমি বাজার চলে যাই যার পর আসলে সে সময় বিকাশেও টাকা লোড দেওয়া যাচ্ছে না সেরকম ইয়ে ছিল না যে আমি বাজার চলে যাই যার পর টাকা ফোনে টাকা ভরি ভরে কথা হয় এখন এদিকে ফ্লাইটেরও দিন খুব এগিয়ে আসছে তো আমি আমার দোস্তকে বললাম দোস্ত কিছু অজানা জিনিস এভাবে থেকে যাবে চল দেখে আসি তো মেবি সেদিন হয়তো বা মঙ্গলবার ছিল তো মঙ্গলবারে আমি গেলাম যে দূর থেকে দাঁড়ায় দেখলাম আমি বললাম যে কোথায় আছো তো ওদের নড়াইল রূপগঞ্জ শহরে ওদের ইয়ে রোডের পাশে একটা দোকানের সামনে দাঁড়ায় আছে তা আমি দূর থেকে দেখতেছি একটা ভদ্র মহিলা এবং সাথে তা আমি বুঝতে পারছি কনফার্ম হবেই তা আমি আবার তারপর কনফার্ম হওয়ার জন্য আমি আবার ফোন দিলাম তারপর সে না ঠিক আছে তা আমি দূর থেকে বলতেছি পাশে কে এমনি তা বলতেছি আমার আম্মু তা আমি বলতেছি তুমি বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে এসছো আম্মুকে সাথে করে নিই তারপরে বললো না সমস্যা নেই আম্মু আমার খুব কাছের যা হোক কাছে গেলাম যে আম্মুকে সালাম দিলাম দেওয়ার পর আমি প্রথম যে লুকিং যেটা হচ্ছে ওর কিছু প্রশংসা অবশ্যই করা যে সৌন্দর্যের প্রশংসা কিন্তু করতে হয় পৃথিবী তো সুন্দরের পূজারি সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমি যখন ওকে দেখলাম দেখার পর ওর ইয়েটা তার মানে মুখটা ঢাকা ছিল কিন্তু ওর স্ক্রিনটা অনেক সুন্দর ছিল এবং পাটা দেখে বোঝা যায় যে একটা মানুষ আসলে সুন্দর হ্যাঁ তো আমি আমার আউটলুকিং দেখে আমার মনের থেকে যেন কেনা যেন একটা ভালো ভালো লাগা সৃষ্টি হলো ভালো লাগাটা শুরু হলো এখানে কেউ ভুল বুঝবেন না আগে তো দর্শন দাঁড়ি তারপর গুণ বিচারি এটা সব ক্ষেত্রেই হয় জি তারপরে ঠান্ডা লাগছে না এরপরে আমি ওকে বললাম ও ওর নাম আছে নাসিনা মাখাতুন মুন্নি তা আমি এবং নামটা অনেক সুন্দর মিষ্টি মাখানো নাম তা আমি ওকে বললাম যে আমি তোমার মুখটা দেখতে চাই আসলে আমি তো চলে যাব ইনকমপ্লিট রেখে আমি কিভাবে যাই যে কার কার সাথে কথা বলতেছি অন্তত তার মুখটা তো দেখতে ইচ্ছা করে তা বললো দেখো এই পরিবেশে এখন মুখটা আমি খুলতে চাচ্ছি না এখন ওদের বাসায় যার কথা আম্মুই অফার করলো যে চলো আমাদের বাসায় যাই তা আমি বললাম যে আন্টি বাসায় যাওয়াটা কেমন হয়ে যায় না তা বলছে না কোনো সমস্যা নেই তোমার ছেলের মতো চলো পরে আমার বন্ধুদের সাথে করে নিয়ে একটা ইজি বাইক ওদের বাসায় গেলাম যার পর 
ওরা আছে চার বোন এক ভাই ওর বড় ভাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করে আচ্ছা কোথায় চাকরি করে এটা আমি বিস্তারিত না বলি না না সমস্যা নাই আমি সেটা বলবো না অবশ্যই আর ও আছে সবার বড় ওর ইমিডিয়েটলি একটা বোন আছে আর আর ছোট ছোট দুটো বোন ছিল তো আমি যখন ঘরে প্রবেশ করলাম করার পর দেখলাম যে ওর ইমিডিয়েটলি যে বোনটা ওই বোনটা পোলটিছে তা তখন ওর বোনটা দেখে ভালো লাগলো কিন্তু ওই ভালো লাগে না আর দর্শক যেন ওইভাবে নেয় না যে ছোট বোনের মতো ভালো লাগে তো ফ্যামিলি দেখে ওরা আসলে যদু সরকারি ওর আব্বু ফেরি চালাতো তো যদু সবাই ওরা দুজন সরকারি চাকরি করে কিন্তু ফ্যামিলিতে অনেকগুলো লোক সেইভাবে আসলে নিজেকে ওইভাবে মেনটেন করতে পারিনি বা ওইভাবে ওরা ছিল যে সব ভাই বোনগুলোকে মানুষ পড়াশোনা করে ওইভাবে রেডি করতে নিজেদের কিছু সমস্যা ছিল তারপরও আমি আসলে আমি আমার যেটা ছোটোবেলা থেকে যেটা ইচ্ছা ছিল যে যা যেটা যে শ্বশুর বাড়ি থেকে ওই ধরনের কোনো আশা আমি করিনি জাস্ট আমি যে মেয়েটাকে বিয়ে করব সেই মেয়েটা আমার মনের মতো হতে হবে এবং আমার শ্বশুর শাশুড়ি ওগুলো আমার মনের মতো হতে হবে সেভাবে আমি যখন ও ওদের বাড়িতে যাওয়ার পরে আমার কিছু অপছন্দ হলেও কিছু পছন্দ হয়েছিল ওর আম্মুটা অনেক ভালো ছিল আর আমার বরাবরই ভালো মানে আসলে কপালই ভালো আমার শাশুড়িগুলো অনেক ভালো এটা আমার আমার ভাগ্যে যাই ভালো তো আমি যখন ওর আম্মুর সাথে কথা বললাম বলার পর আমার অনেক ভালো লাগলো এবং ওর ফ্যামিলি ছোট দুটো ইয়ে আছে আর মেয়েদুটো আমার সাথে কথা বলেছিল না অবশ্যই তার সাথে আমি কথা বলিনি ছোট দুটো বোন ছিল সেই সময় ছোট দুটোটাকে অনেক ভালো লাগলো এরপরে আমি আছে যখন ওর মুখ প্রথম লুকিংই দেখলাম তখন আমার কিছুটা কিছুটা আপত্তি ছিল বা পছন্দ হয়েছিল যেরকম হচ্ছে যখন মুখের ফেসের সাথে কিছু জিনিস ছিল যেরকম ওর দাঁত দুটো একটু উঁচা ছিল সেই কারণে কিছুটা ইয়ে ছিল পরে আমি বাসায় চলে আসলাম আসার পর কথা বলতে বলতে কি যেন একটা প্রেমের মায়ায় জড়াই গেলাম ওই তো ভালো লাগাতে ভালো লাগা শুরু হলো এরপরে আমার ফ্লাইটের ডেট চলে আসলো আমার চলে যেতে হবে চলে যার আগের দিন বিকালবেলা আবার ও গেলাম দেখা করে আসলাম আম্মুর কাছে দোয়া নিয়ে আসলাম আমি সেদিন ছিল আসছে নয় তারিখ ছিল নয় তারিখ ভিতরে দশ তারিখ এগারো তারিখে আমার ফ্লাইট হবে তো আমি আমার আমি যে সেন্টারে থেকে পাশ করেছিলাম ওই সেন্টার থেকে আমার সব কিছু কাগজপাতি সব কিছু কমপ্লিট করে দিবে আমি চলে গেলাম যার পরে আমার ফ্লাইট হলো দু সালের জানুয়ারির আটটা পনেরো মিনিটে ফ্লাইট হলো আমি সিঙ্গাপুর চলে গেলাম তো যার পরে সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে আমার সিঙ্গাপুর পুল ইমিগ্রেশন পুলিশ আমাকে আটকাই দিল মানে ওই সময় তো আসলে হাতে লেখা পাসপোর্ট ছিল আমার যে ডেট অফ বার্থ ডেট অফ বার্থ একটু মোটা করে লেখা জাস্ট এইটুক সমস্যা তো ওরা তো আসলে প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত তারপরে আমি আমি সব থেকে আমার জীবনে ওই দিন সব থেকে বেশি কেঁদেছিলাম কারণ আমার স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছিল যে আমার যে আমি যেটা যে সিঙ্গাপুর ট্রেনিং করে স্কিল করে সিঙ্গাপুর যাব একটা ভালো ই হবে সেটার জন্য যে পড়াশোনাটাও শেষ করে আমি সেখানে গেলাম যার পর ওরা আমাকে আমি অনেক কিছু ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু আসলে ওরা আমার সেইভাবে ই করলো না আমার ওই দিনকে বিকালবেলায় পাঠাই দিল আমি দেশে চলে আসলাম আসার পরে আমি সর্বপ্রথম আমি ওই নাম্বারটাই সেই প্রিয় মানুষের নাম্বারটা আমি প্রথম কল করি করার পর আমি আর আমি আমার আম্মুর কাছ থেকে শুনেছিলাম যে ও নাকি অনেকবারই কল দিছে তারপরে আমি আমার মাকে বললাম তা বললো তোর আব্বাকে কিছু বলার দরকার নেই আমি ফিরে চলে আসছি আমার দুলাভাই আছে আর যে খালাতো ভাইয়ের মাধ্যমে ট্রেনিং ভর্তি হয়েছিলাম এবার খালাতো ভাই সব কিছু বললাম বা খালাতো ভাই এয়ারপোর্টে থাকাকালীন সবকিছু জেনে গেছিলো যে আমি আটকে আসি এয়ারপোর্টের ভিতরে 
তারপরে আমি আমার বসের সাথে ডাইরেক্ট অফিসে চলে গেলাম যারপর আমাকে বললো উনি এসে মন্ত্রী শাহিন আহমেদ উনি ধামরা একটা সেন্টারে ইয়ে ছিল ওনার সেন্টার ছিল থাকলে উনি ওইখানে উপস্থিত ছিল না পরের দিন আসলো আসার পর আমাকে বুঝ দিল যে স্বামী সাহেব সমস্যা যেহেতু হয়েছে এটা সমাধান আছে তারপরে পরে আমি আপনার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম দেওয়ার পর এক সপ্তাহ পরে ও এর ভিতর কিছু জিনিস আসলো সেটা আছে যে আমার যে আমি আমার ভালোবাসার কথায় ফিরে আসি যে কোথায় যে পুলিশ স্টপ হলো এর ভিতর দুজনে অনেক কথা হতো যে এমন একটা জিনিস ছিল যে দুজনের ভিতর এক ঘন্টা যদি কথা না হতো তাহলে হয়তো মনে হতো যে ভিতরে অনেক কিছু জমে আছে এরপরে মানে ওর কণ্ঠটা অনেক সুন্দর ছিল এবং ওর সাথে কথা বলতে অনেক ভালো লাগতো যাই হোক এরপর আমি এভাবে প্রেমটা এমন একটা পর্যায়ে চলে আসলো দুজনের ফ্যামিলির একটা ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা আত্মীয়তা সম্পর্কে এখন কথা বলা শুরু করলো এর ভিতর আমার আব্বাও জেনে গেল আর এর এর ভিতরে ছয়টা মাস অতিবাহিত হয়ে গেল তার মানে ছয় মাস পরে আমার আব্বা জানলো যে আমি যেতে পারিনি এই ছয় মাস আমার এক বোনের বাসায় ছিলাম কিন্তু যখন দেখলাম একদম শেষ মুহূর্তে আর কিছু করার নেই তখন আমার আব্বারে আমি ফ্লাশ করে দিলাম যে না আব্বা আমি যেতে পারিনি কিন্তু আব্বা বললো তো এই অসত্যটা এতদিন আমার লুকে রাখলে কেন ছোট বোন ওই বোনটার একটা ভালো ঘর থেকে সম্বন্ধ আসছে কিন্তু উনি তো বড় ওনার বিয়ে টা না হলে তো ওনার বিয়েটা হবে না এরকম একটা টেন্ডেন্সি ওদের ভিতর কাজ করছিল বা সেটা করারও কথা যে বড়টা আছে ছোটটা কিভাবে বিয়ে দিয়ে যদি আমি বিয়ে না করি বা এরকম একটা জিনিস যদি আমি বিয়ে না করি পরে হয়তো লোকে বলতে পারে যে ছোটটা থেকে বড়টা বড়টা থেকে ছোটটাকে কেন বিয়ে দিলে এভাবে যা অনেক আমাকে প্রেশার ক্রিয়েট করা শুরু করলো প্রেশারটা শুরু হলো তা আমি ওর আম্মুকে বারে বারে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে দেখেন আমি ওর আম্মুকে আম্মু বলা শুরু করলাম জামু আমার তো লাইফ এখন অনিশ্চয়তার ভিতরে আমি দুই বা আমি একবার সিঙ্গাপুর থেকে রিটার্ন আসছি এখন যেতে পারবো কি না সেটা আমার সেন্টারে আবার আমি টাকা জমা দিলাম সেখানেও মার খেলাম তাহলে আমি কিভাবে কি করব তা এখন বল শোনো আমার যদি একটা ছেলে থাকতো তাহলে আমি তো জিনিসগুলো এইভাবে হ্যান্ডেল করে নিতাম আমাকে এভাবে কনভেন্স করার চেষ্টা করলো খারাপ লাগবে আমি অবস্থায় আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না তা যে কোনো দুজনের মত এক সিদ্ধান্ত হলাম হওয়ার পর ফ্যামিলির সিদ্ধান্তে আমাদের বিয়ে হলো কিন্তু কিছু কথা এর ভিতর ছিল যেটা হচ্ছে জাস্ট কাবিন হবে এর ভিতর আমার একটা ফ্লাইট 
ফ্লাইট হবে হবে এরকম একটা ভাব ছিল এখন আমাদের যে বিয়েটা গোপন থাকবে মানে কি আমাদের জাস্ট যে কজন যাব কাবিন হবে হওয়ার পর আমরা চলে আসবো ওর ওখানে রেখে এভাবে কথাবার্তা ছিল কিন্তু ওখানে আমাদের যার পরে দেখলাম ওরা সম্পূর্ণ বিয়ের আয়োজন করে ফেলেছে তখন আমরা মন খারাপই আসল হওয়ারই কথা মানে আমাদের তো কিছুই নিতে পারিনি বউ এক পর্যায়ে যায় বউ নিয়ে চলে আসতে হলো কিন্তু আমি জীবনে আমার যে স্বপ্ন ছিল যে ধুমধাম করে বিয়ে করব আমি আমি যে একটা বেকার ছেলে এখন একটা প্রমাণ হচ্ছে যে আমি একদম বেকার ছেলে আমি যে ওরে বিয়ে করে আনলাম ওরও তো মনের অনেক হিসাব কিতাব আছে যে আমাদের যে রাস্তায় প্রচুর কাদা হতো এবং আমাদের গ্রামের বাড়ি তো আমাদের বিদ্যুৎ ছিল না সে আর ও শহরের মেয়ে একটা একটা সমস্যা এই জন্য আমি বলেছিলাম যে আমি আবার সিঙ্গাপুর চলে যাই যার পর যে ইনকমপ্লিট কাজগুলো কমপ্লিট করে আমি তোমার বাড়িতে আনবো এই কারণে আমি রাজি হতে চাচ্ছিলাম না তারপরে আমি হচ্ছে ওদের নিয়ে চলে আসলাম রাতের বেলায় যখন আসলে আমি ওকে কি দেবো আর আমি তো ইন মুভমেন্টটা তো ইনকমপ্লিট মুভমেন্ট যেটা হওয়ার কথা ছিল তার উল্টোটা তখন আমি হচ্ছে ওকে আসলে আর ও জিনিসটা আছে মনে হচ্ছে বিগত দিনের যে কথা ওই কথা মনে হচ্ছে যে ওর কিছুই মনে নেই ওর অ্যাটিসিউড মুভমেন্টে আসসালাম আলাইকুম ওর ওর অ্যাটিসিউড মুভমেন্টে মনে হচ্ছে যে ও সব অতীত ভুলে গেছে মানে তার কোন কিছুই পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু সে আমার অতীত আমার সবকিছু জানে যে আমি যে কোন সিচুয়েশনের ভিতর দিয়ে তারে আমি ঘরে আনলাম বা তারা বিয়ে নাও করতে পারতাম এরকম একটা সিচুয়েশনের ভিতরে যেতে পারতাম কিন্তু আমি আমার ভালোবাসার পরিচয় দেওয়ার জন্য যে আমি ব্যর্থ না সেটা প্রমাণ করার জন্য ভালোবাসার মূল্য দেওয়ার জন্য আমি তাকে এরপরে ও আসলে বোনের ভিতরে সবাই বড় বড় ছিল তো অনেক আদরের ছিল থাকার পরে ও দ্বিতীয় দিন ওর ভাই আসলো ওর ভাই এসে ওর দেখতে আসলো আসার পর দেখে চলে গেল ওর একটা বন্ধু আছে দুজনে একসাথে আসছিল দ্বিতীয় দিন আমাদের যাওয়ার কথা আমাদের শুক্রবারে বিয়ে হয়েছিল দুই হাজার এগারো সালের জুনের তিরিশ তারিখে বিয়ে হয়েছিল শুক্রবার ছিল শনিবার রবিবার দিন আমরা যাব তো আমার কিছু ইনকমপ্লিট কাজ ছিল সেটা হচ্ছে আমার শার্টগুলো এগুলো আয়রন করার জন্য আমি বাজারে নেব আর ওর কিছু কাজ আমি দিয়ে গেলাম যে তুমি এই কাজগুলো তোমার লাগেজটা কমপ্লিট করে ফেলো আর আমার কিছু কাজ আছে এটা কমপ্লিট করো আমি বাজার থেকে সেরে এসে আমি ওনার বলেছিলাম যে আমার জুতাটা পরিষ্কার করে রেখে দিও উনি এসে আমাকে প্রথমে বললো তোমার জুতা আমি কেন পরিষ্কার করব আমি ওকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম মনের মতো করে পাইছি এটা আমার মানে আমার যে ইনকমপ্লিট গুলো মানুষের জীবনে কিছু ইনকমপ্লিট থাকে ইনকমপ্লিট গুলো অপরিপূর্ণতা করে দেবে আমি এটা চেয়েছিলাম কিন্তু ওর একটা কথাই মনে হলো যে আমার সব সব স্বপ্ন এখানে এসে থমকে গেল তারপরে আমি আসলে ওই দিন আমার মনটা খারাপ অনেকটাই খারাপ হয়ে গেল যে আসলে কি চেয়েছিলাম আর কি হলো তারপরে দুজন চলে গেলাম যার পর আমি ওদের বাসায় যে প্রসঙ্গের পর একটা কথা যেটা হচ্ছে যে কিছু আত্মীয় স্বজন ওদের বা আশেপাশের কিছু লোকজন আসলো এসে বললো যে মেয়ে তো বিয়ে দিচ্ছে জামাই কি করে আমি কিন্তু শুনতেছি তো জামাই কিছু করে না কিন্তু আমি তখন শুনতেছি যে বলতে জামাই তো বেকার ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দিছো কেন 
কিন্তু আমি তো এটা নিতে চেয়েছিলাম না আমি যেটা চেয়েছিলাম যে আমি স্টাবলিশড হই তারপরে বিয়ে করব কিন্তু ওদের কিছু ভুলের কারণে আজকে আমার এই সিচুয়েশনের ভিতর আমি চলে গেলাম আচ্ছা হ্যাঁ তারপর বলি তারপর আমি ওইখানে দুই তিন দিন থাকলাম থাকার পর চলে আসলাম ওই দ্বিতীয় দিন একটা ঘটনা ঘটলো সেটা হচ্ছে হয়তো সে যোগ করে করতে পারে সকালবেলা নাস্তা নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পর আমি বলছি যে ও বলতেছে যে সীমায় কোথায় রাখবো তা আমি বললাম কি যে সীমায় কোথাও জায়গা যদি না পাও তা আমার বুক রয়েছে তো বুকের পরে রাখো যে একটা বাটিতে সীমায় ছিল সম্পূর্ণ ঢেলে আমার বুকের পরে দিয়ে দিল পরে ওর আমরে ডেকে দেখালাম দেখেন আপনার মেয়ে কি করেছে টাকা জমা দিছিলাম যে আবার ফ্লাইট করবে বলে টাকা নিছিল এবার শুনতে পারলাম সেন্টারটা বন্ধ হয়ে গেছে আমি আমার এক চাচা আছে যশোর মাস্টার যশোর একটা স্কুলে মাস্টারি করে ওনার বাসায় আমরা বেড়াতে গেছিলাম উনি আর আমি আমি নিউজটা শুনলাম সাথে সাথে বাসায় চলে আসলাম আর সে ঢাকা চলে গেলাম যার পর আমার সাথে আরও অনেক ছাত্র ছিল সেই বিল্ডিংয়ের যে দেওয়ালটা ছিল দেওয়ালটা ভেঙে আমার সবার পাসপোর্ট উদ্ধার করলাম এরপরে আমি ওখান থেকে পাসপোর্ট টা নিয়ে চলে আসলাম আমার যে সার ছিল আমাকে যে ট্রেনিং করাতো উনি ইকবাল সার অনেক ভালো মনের মানুষ উনি আমাকে বললো কি যে শামিম তোমার বিষয় তো সবকিছু আমি জানি তা তুমি এক কাজ করো তুমি পাসপোর্টটা আমার কাছে ফটোকপিটা আমার কাছে দিয়ে যাও আমি সিঙ্গাপুর যদি এরকম কোনো পরিবেশ পাই যে আছে সিঙ্গাপুর তুমি কিছু টাকা এখান থেকে দেবা আর সিঙ্গাপুর যাওয়ার পরে বাদ বাকি টাকা যদি ম্যানেজ করতে পারো তাহলে সেভাবে যদি আমি কিছু করতে পারি তোমার জন্য করবো তো তুমি পাসপোর্ট ফটোকপিটা আমার কাছে রেখে যাও পরে স্যার আমাকে একদিন ফোন করে বললো যে এরকম একটা পরিবেশ পাওয়া গেছে তা তুমি কি যেতে চাও স্যার যদি এক লাখ টাকা দিয়ে যদি যাওয়া যায় তাহলে যাব যদি এরকম একটা সুযোগ আমার জন্য অপরচুনিটি তৈরি হয় তাহলে যাব তো সেই ক্ষেত্রে আমি আছে বলার পর এক সপ্তাহ পর ভিসা দিয়ে দিল চলে এক সপ্তাহ পর ভিসা চলে আসলো আসার পরে এবার ফিঙ্গার ফিঙ্গার হলো ওর পর এখানে স্যারের কোনো দোষ নাই টাকা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর উনি যার মাধ্যম থেকে মূলত সিঙ্গাপুর কাজ করতেছিল উনি বলল সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না হলে ফ্লাইট করাবো না আসলে দালালদের কাজই এরকম কিন্তু এখানে আমার স্যার হয়তো লাইফটা শুনবে কেন এখানে স্যারের কোনো দোষ না স্যার অনেক ভালো মানুষ স্যারের জন্য দোয়া করি স্যার যেন সারা জীবন সুখে শান্তি থাকুক তার শরীরটা ভালো থাকুক এবার এই স্যার কি গতবার যখন সবার আপনাদের যে টাকাটা মার গেল সেটা তো বস নিয়ে গেল ট্রেনিং তো করে তো এই স্যারে আবার স্যার নিজের থেকে উদ্যোগী হয়ে আপনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলো এবারও একটা ফ্যাকড়াই পড়লেন যে পুরো টাকা না দিলে ভিজা হয়েছে ঠিকই বাট ফ্লাইট করাবো না এই তো আমাদের গোষ্ঠী তো স্যার লক্ষ টাকা ছিল আর আমি এখন ঋণ ঠিন দিয়ে এখন পাঁচ লাখ টাকা দিন আমি দেখি হলো টাকা দিলেন তারপরে দিয়ে এখন ফ্লাইট হলো আমি চলে গেলাম বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে চলে আসলাম 
আসার পরে আমি সর্বপ্রথম আমি মুন্নিকে কল করি বলেন বাট ওই ভদ্রলোককে জানালেন না যে আমার ওইটা তো স্যার আমি ফোন এয়ারপোর্ট থেকে দাঁড়ায় ফোন কি বলল স্যার বলল যে এখন স্যার তো এখানে দোষ না দোষ তো বসের স্যার তো এখানে দোষ না কিন্তু স্যার তো বলল যে উনি লয়ার দিয়ে কাজ করাবে তো উনি কেন কাজটা করালো না না এখানে আছে বস যে আছে আমাদের যে প্রথম যে মুন্সি শাইন আহমেদ উনি আছে এটা কমপ্লিট করে দেবে কিন্তু ওটা না দিয়ে মিথ্যে কথা বলেছে কিন্তু স্যার এখানে কিছু জানে না স্যার এটাও জানে না যা স্যার অনেক কিছু জানে না দেখি আচ্ছা হ্যাঁ তারপর বলে এখন আমি সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে এসে আমি মুন্নিকে ফোন দিলাম আমার যে ওয়াইফ হ্যাঁ আমি ফোন দিলাম দেয়ার উনি বললো কি তুমি চলে আসছো সেটা আমি আগে থেকে জানি তা তোমার মতো ব্যর্থ লোকের সাথে আমার থাকার সম্ভব না ওই সময় বললো তাহলে টোটাল লস খাইলেন কত টাকা ওদিকে ছয় লাখ এদিকে এদিকে আছে দুই লাখ আট লাখ টাকা আট লাখ আর ঋণ ঠিন দিয়ে নয় লাখ ঠিক আছে তারপর এখন উনি যখন আমাকে কথা বললো উনি আমি আর ফোন দিনি আমার মাকে ফোন দিলাম আমার আব্বাকে ফোন দিলাম বললো আমি বললো যে আমার তো কিছু সম্পদ আছে তুমি কোনো রকম চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই চলে আসো তুমি চলে আসো আচ্ছা আপনি চলে গেলেন তারপর বাসা চলে আসলাম সাত দিন পরে ওর আম্মুকে সাথে করে নিয়ে আমার সেই ভালোবাসার মানুষটি আসলো আপনার বাসায় হুম এর ভিতর কোনো যোগাযোগ নেই হুম তারপর আসার পরে আমি যে প্রথম রাতে ওর আম্মু ওর আম্মু সবসময় বরাবর চেষ্টা করতো যে আমাদের সম্পর্কটা যেন কন্টিনিউ হয় তো অনেক লম্বা সো এখানে আমরা একটু অনেক সময় কম ছোট ছোট করে ছোট ছোট করে বলে মেইন গল্পে চলে আসি জি 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 এ লিসনার ওকে বলতাছে যে একটু মেইন গল্পে চলে যাই আমরা হ্যাঁ জি এবার আমি আছে ও ওর সাথে আর যোগাযোগ আমি করিনি এক সপ্তাহ পরে যখন আসলো আসার পরে আমি আছে बराबर चले ওর স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম এবার সন্ধ্যার সময় আমার আব্বু ডেকে ওকে বললো তা বললো যে আপনার ছেলে সিঙ্গাপুর থেকে ফেরত আসছে ওর সাথে থাকা আমার সম্ভব না ও কি ইনকাম করে আমাকে খাওয়াতে পারবে যেহেতু সিঙ্গাপুর ফেরত ফেরত আপনার অনেকগুলো টাকা সাফার হয়েছে না আপনি একটু ঘুরে বসেন ওনার মাইক্রোফোনটা একটু ঠিক করে দেন না একটু ঠিক করে দেন ওনা এখানে নিয়ে আসুন হুম তারপর এবার হুম হুম এবার আমার আব্বু বললো কি যে আমি সাফার হয়েছি আমার পাঁচ বিঘে সম্পত্তি আছে তার দশ লাখ টাকা করে বেচলো পঞ্চাশ লাখ টাকা সম্পত্তি আছে তা আমার আট লাখ মাইল গেছে তা কি হয়েছে না আপনার ছেলের সাথে আমার থাকা সম্ভব না বেবি কনসেপ্ট থাকা অবস্থায় এবার আছে আমি আমাদের মাঠে একটা শেষমা শীতের সময় ছিল আমাদের মাঠে একটা কূপ ছিল আমি মাছ ধরতে গেছিলাম তা আমি তা মানে ওর তো পেটে বাচ্চা আমি ভাবলাম যে কূপ থেকে যদি দেশি মাছ ধরতে পারি তাহলে এইটুক তো কাজ হবে আর সে দেখি ওর ওর একটা তা মানে ওই আমাদের যে ইয়ে ছিল বারান্দা ছিল বারান্দার নিচেই ফোটে ওর পরে ওর একটা স্যান্ডেল রাখা থাকতো তা ওই তা মানে ওর আসলে ওই স্যান্ডেলটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো দূর থেকে বোঝা হতো না ঘরে আছে আসে দেখি সেই সেটে নেই তা আমি মনে করলাম তাহলে চলে গেছে তা আমার আসলে দর্শকে ভালো জানবে এখানে যে সিচুয়েশনটা কেমন হওয়া উচিত আমি এসে মা তারপরে মারে বললাম কি মন্দিরকে চলে গেছে বলছে হ্যাঁ চলে গেছে সব কিছু নিয়েও চলে গেছে তখন আমি আসে আর ওর সাথে আর যোগাযোগ করলাম না এক সপ্তাহ পরে ওর আম্মু আমাকে ফোন দিয়ে নিয়ে চলে গেল যে তুমি আসো কিছু নমনীয় হলো এর ভিতর ঈদ চলে আসলো কিন্তু ও বরাবরই অসুস্থ থাকতো বিয়ের আগেও অসুস্থ ছিল কিন্তু অসুস্থ থাকা অবস্থায় ওর মা বা বা কেউ বলিনি যে অসুস্থ ছিল সেভাবে বিয়ে দিছে এবং বিয়ের পরে আর প্রচুর পরিমাণে অসুস্থ তখন তো এই অসুস্থতা চিকিৎসা আপনি করাতে পারতেন না না যেটা আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই হ্যাঁ তারপরে এখন ঈদের আগের দিন ও খুবই অসুস্থ ছিল ওর আমাদের যশোর সদর মেডিকেলে ভর্তি করানো হলো করার পরে ভর্তি করানোর পরে ও আছে দুই দিন থাকার পর সুস্থ হয়ে গেল 
এরপরে আছে আমি আমার একটা চাকরির জন্য আমার একটা বোনা আছে বলল যে তুমি বেকারের কতদিন থাকবা তুমি একটা গার্মেন্টসের চাকরি যাও তা ও আমাকে কখনোই বলতো না যে তুমি এটা করো ওটা করো বা বা আমাকে কোনো উৎসাহ দিত না আমি চাকরি করতে যাব আমি বলতো তুমি ছত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকরি দেবে কি খাবা তুমি আর কি কয় টাকা পাঠাবা মানে আমার যতটুকানি আমি ইন্টারেস্টেড হচ্ছি তার থেকে ওর কথায় আমি ফেরত আসতেছি বেশি এবার আমি চলে গেলাম যার পরে বলা যা কিছু তো হবে অন্তত ওর সামনে থেকে একটু দূরে থাকতে পারলে তো কিছু ভালো লাগবে ও এবার ও আছে আমাদের এবারে সম্পর্ক ছিল দুই বছর দুই বছরের ভিতর মানে মাস খানিক আমাদের বাড়ি ছিল আর বাদ বাকি একটু ওর বাবার বাড়িতেই ছিল এবার ও আমি এখানে যাওয়ার পরে এবার ফোনেই মানে দুজনের সাথে গ্যাম জাম বাদ ফোনে আর আমাদের গ্রামের ভিতর যে সমস্যাগুলো ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না আর আমাদের টয়লেট বাথরুমটা একটু দূরে ছিল এই কারণে কিছু সমস্যা আমিও বুঝতাম যে কিছু সমস্যা ওর হচ্ছে এই জন্য ওকে চাপ ক্রিয়েট করতাম না কিন্তু আমাকে যে জিনিসটা হচ্ছে যে ভালোবাসার একটা জিনিস স্বামী স্ত্রীর একটা সম্পর্ক একটা মধুর একটা সম্পর্ক আমি সেটা আমি বিয়ের আগে যতটুকু ভালো সম্পর্ক কাটাইছি কিন্তু দুই বছরের ভিতর একটা সপ্তাহ যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যাচ্ছে যে এটার কথা মনে করব সেটার দিন হয়নি এখন আমি ওইভাবে দেড় মাস চাকরি করলাম করার পরে আমার যে স্যার ইকবাল স্যার আমার পিছনের বার যে ফ্লাইট করাইছিল আমারে বললো কি শামিম ভাই তাহলে আপনি ই করেন ওই আবার বিদেশ বিদেশ না আমি আপনাকে একটা চাকরি দিই আপনি ট্রেনিং সেন্টার ট্রেনিং মাস্টার হিসেবে যোগদান করেন আপনার আমি কিছু করতে পারেন যদি এটু কিছু করতে পারি তাহলে হয়তো কিছু হবে তবে এখানে গেলে আপনার লাইফটা সেটেল করতে পারবেন আপনি এটু মানি বা এটু বুঝি আমরা স্যারও চাকরি করতে সেই সময় রানিং চাকরি আমি গেলাম যার পর সব স্যারেদের সাথে পরিচয় হলো আমাদের একটা স্যার ছিল আমিস স্যার অনেক আমাদের ট্রেনিং যে ম্যানেজার অনেক ভালো মানুষ উনি ওনার ট্রেনিং অ্যাটিটিউড দেখে আমি শিখ তার মানে উনি স্যার ক্লাস করলে আমি দাঁড়া দাঁড়া দেখতাম যে স্যার কীরকম করতেন মানে একটা ছাত্র থেকে স্যার হওয়া কিন্তু অনেক একটা একটা কঠিন একটা বিষয় আর ওইখানে ট্রেনিং সেন্টারে স স ছেলে পেলো ওইখানে দাঁড়ায় লেকচার দেওয়া একটা কঠিন একটা বিষয় এরপরে আমি ওখানে চাকরি করার পরে এবার যখন আমি শুনলাম যে চাকরি করব আমার ভিতরে একটা এম আসলো সেটা হচ্ছে আমার যে ইমিডিয়েটলি যে ছোটো ভাই ছিল ও হাফেজি পল্টো হাফেজি পড়াও সারান দিছে এখন পড়বে না আমি চিন্তা করলাম যে ওরে আমি যেহেতু জাতি পারিনি ওই জায়গাটা ওরে নেব আমি ওরে সেন্টারে নিয়ে চলে গেলাম কিন্তু ও যাবে না অনেক বুঝাই শুনে আমার বাপ ও রাজি না যার পরে আমি বেতন কেমন বেতন পনেরো হাজার টাকা বেতন দিল খাওয়া দাওয়া কোম্পানির আউট ইনকাম আছে এই স্যার কি ব্যবস্থা করে দিল জি স্যারটা আসলে এখানে প্রাইভেট এখানে প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগ আছে বা ছেলেদের ভর্তি করলে কমিশনের একটা ব্যাপার আছে এখন ইনকাম মোটামুটি বেশ ভালো বেশ বেশ ভালো এই জন্য এই জন্যই স্যার প্রতি আপনি অনেক কৃতজ্ঞ না আমি এখন আমি স্যাটিসফাইড আসলেই স্যাটিসফাইড যে স্যারটা ভালো ওকে তারপর এরপরে আমি আছে ওখানে ভাইটারে ভর্তি করলাম আমার প্রথম মাসে স্যালারি দিয়ে আমি ভাইটারে ভর্তি করে দিলাম দেড় মাস দেড় মাস পরে আমার স্যালারিটা দিল দেওয়ার পর ভর্তি করে দিলাম দেওয়ার পর আমার বাড়িটা ইংলিশে অনেক দুর্বল টোটাল খরচ হয়েছিল সাত লাখ টাকা আমি ফিফটি পার্সেন্ট টাকা আমি নিজে বিয়ার করলাম আর বাড়ি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট টাকা করলেন ভেরি গুড আর বাড়ির খবর যে এখন যে চাকরি করতেছেন বউ কি বলতেছে এখন এখন ও আমি যে কি করি কি না করি মানে ও আমার আমি সামনের দিনগুলো হয়তো সুন্দর হোক ওটা নেই মানে আমার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক তাহলে ওটা হচ্ছে এই ও যে পূর্বকালীন দিনে আমাকে যে অবহেলা করেছে অবহেলার দৃষ্টি ও সরাতে পারিনি আমার মা বাপ মানে 
যেহেতু দেখি সিদ্ধান্ত নিল মেয়েটি এখন সিদ্ধান্ত যখন আমি এক মাস গেলাম ওই যে বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম ওই বাড়ি এলার ভাই আছে আমার ছাত্র निजी তারপরে আমি আসে আসলাম আসার পর হসপিটালে যে খরচটা আমি দিলাম ওর একটা ছেলে হয়েছে তারপরে একটা ফোন গিফট করলাম ফোন গিফট করে বিকালবেলা গেলাম যাওয়ার পর গ্যামজাম প্রচুর হসপিটাল আমি ও বলতেছে যে তোমার ছেলে তোমার মতো কালা হয়েছে আমি বললাম কি যে আসলে ওইটা শুনে অটোমেটিকলি আমার ই হয়ে গেছে আমি বললাম যে তোমার সাথে তো কথা বললে তো অনেক কথাই বলা যায় কিন্তু তুমি জীবনে কোনো মানুষ হলে না আমি অমানুষের কি করি সেই কয়ে যা বলতে থাকেন বলতে থাকেন বলতে থাকেন তুই বেয়াদব বেয়াদবি করতে আইছিস আপনি শুধু একটা কথা বলেছেন যে তুমি আর মানুষ হইলা না হ্যাঁ তারপর সে কি বললো আপনি কি বললেন এখন চরম পর্যায়ে যখন চলে আসলাম ওর আম্মু চলে আসলো হাসপাতালে নার্সরাও চলে আসলো আসার পর আমি চলে আসলাম আসার পর ক্লোজ করে ওদের বাসায় গেলাম না আমি চলে আসলাম এভাবে সম্পর্ক ঝুলন্ত অবস্থায় থাকলো থাকার পর আমি যোগাযোগ কম করা তারপর ফোনে যোগাযোগ হতো দুজনের সাথে আমি দুইবার ওর বউকে অনেক সুন্দরী না সে সুন্দরী আসলে ওইভাবে সুন্দর ন এর ভিতর যেটা আছে ওর যে দাঁতটা উঁচু ছিল সেটা আছে আমাদের ফ্যামিলিতে আপত্তি করবে বলে ওর দাঁতটা আমরা নিজেরাই ডেন্টাল ক্লিনিকে যে আমরা ক্লিয়ার করে নিয়ে এসেছিলাম অবশ্যই খরচটা ওরা দিয়েছিল পরিবেশ হচ্ছে না তখন আমি একটা কঠিন একটা মুহূর্তে চলে গেছি মানে আমার ভিতরে সবকিছু ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে আমি অফিসে যে বসের কি বলবো আমার যারা কলিক আছে কলিকদের কি বলবো তখন আমি ও যখন বাসারে বেরে নিয়ে ল্যাগেজটা বের করে নিয়ে চলে যাচ্ছে ও পরিষ্কার মানুষ ছিল আমি ওর ইয়ারটা একটা চল দিয়েছিলাম ওর মুখে একটা চল দিয়েছিলাম ওইটা আছে আমি সব থেকে জীবনে বড় ভুল কাজ করেছি যার পরে ও আমি ও তার মানে যখন আমাদের দোল ইয়ে ঘাট পার হচ্ছে মা ঘাট পার হচ্ছে তখন ও নিজে এখানে একটু আপ ইয়ে করেছিল যে আসলে আমারও চলে আসাটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না আমার এবার ফোন করে বললো তাই আমি বললাম কি তুমি এক কাজ করো যেটা যা হয়েছে তুমি আমাদের বাসায় চলে যাও কারণ আমি তো সিচুয়েশনটা বুঝতেছি যখন ওই পরিবেশ দেখবে দেখার পর মানুষ বলবে যে আসলে কি হয়তো ওর পর অনেক টর্চারিং করেছে আমি আসলে অনেক টর্চারিং করেছি আসলে 
অনেক তার মানে সবসময় তো অসুখ লেগে থাকতো খাবার দাবার কোনো রুচি ছিল না রোগ না শরীর লেগে গেছিল ওরা মনে করলো যে না কে আমি মনে এই টর্চারিং করি কি ধরনের রোগ ছিল মানে আইবিএস ধরনের যে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয় এরকম নাকি থাইরয়েড টাইপ থাইরয়েড আর থাইরয়েড ছিল আচ্ছা এই রোগীগুলো অনেকটা হয় কি একটু খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায় অসুখের কারণে এমনি চারিত্রিক প্রবলেম তো থাকেই কিছু যারা বাই ইনহেরিটেড এরকম হয় আর তারপরে এসব রোগ থাকলে আর একটু খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায় এর জন্য রোগের কথাটা জিজ্ঞেস করলাম ওকে এখন কি সম্পর্ক আপনার সাথে কি পর্যায়ে আছে এখন কি বর্তমান এখন আছে নাকি নাই না নাই কতদিন হলো আপনাদের ডিভোর্স হওয়া আমি দু হাজার ষোলো সালে ডিভোর্স দু হাজার চোদ্দোতে আমি ডিভোর্সের প্রথম समान অলমোস্ট মানে এক মাসের বড় শুধু জুনের কত তারিখ বললেন জুনের 29 তারিখ 29 তারিখ তার মানে মাত্র 8 দিনের কম ছোট বড় এরা বাচ্চা কোথায় আছে এখন এখন বাচ্চাটা একটা মাদ্রাসায় পড়ে ও এর ভিতর ও রাতে বাচ্চা কেমন আছে আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমি সব সময় যোগাযোগ করার চেষ্টা করি কত দিন পর পর আসলে ওরা আমার বাচ্চাটা একটা মাদ্রাসায় পড়ে ওই ওর নানিরা ফোন দিলে ফোন রিসিভ করে না মাদের সাথে ফোন দিয়ে রিসিভ করে আর ছেলেটা বাড়ি আসে নানিদের কাছে কেন মায়ের কাছে নাই কেন মা আর বিয়ে হয়ে গেছে কতদিন পর বিয়ে করেছে আপনার সাথে ডিভোর্স এর বিয়ে তার মানে উনি আমি আসলে ডিভোর্স দিয়েছি 16 ই লাস্ট কাজ যখন করি হয়েছে 16 ই না সরি এখানে একটা মিসিং থেকে যাবে নারে সমস্যা আসতে পারে শুধু টাইমটা বলেন 14 সালে আমি প্রথম ডিভোর্সটা হই रेखे दिल দেশে সংসার করতে চলে গেল নতুন মানুষের সাথে বাচ্চা থাকলো ওখানে আপনার এসব নিয়ে কি মামলা মকদ্দমা কিছু হইছে কি করছে মামলা ও করছে মানে আমি প্রথমে শুনানি পাঠাইছিলাম মামলা খুরপুরের মামলা জি নারী নির্যাতন মামলা তিনটে মামলা দিছিল আমি কি কি মামলা নারী নির্যাতন মামলা নির্যাতন করেছেন এটা আর যৌতুক মামলা আর আদেল মর খুরপুরের জন্য যৌতুক কি কখনো চাইছিলেন কোন এভিডেন্স দেখাতে পারছে সে যে আপনি যৌতুক চাইছেন তবে একটা জিনিস 20000 টাকা দিছিল পিছনে ফ্লাইট আর সময় सरल मन आ बारो स संसार मानसिक 
সত্যি কথা বলবেন আমি লাস্ট 6 মাস আগে দেখা হয়েছে 6 মাস আগে এর মধ্যে জানি কেন আমি একটা ব্যবসা করি আমি দোকান দোকান বন্ধ রেখে যাইতে পারি না ওর যে সময় ছুটি সময় আমার সেই সময় সময় হয় না এটা একটা বাপের জন্য কোনো যুক্তি হতে পারে বলে আপনার মনে হয় এখানে আমার কোন এলাকায় থাকে নড়াইল থাকে ব্যবসা করেন কোথায় बाप जो चाय सन्तान देखा कर गैप पड़ते दुकान बंद रेखे चेस्टा कर এই চার পাঁচ দিন আগে আমি বললাম যে ছেলেটা নেই আমাদের বাড়িতে আসুক তা ছেলেটার যতটুকুনি মন মানসিকতা আসবে না তার থেকে বেশি মন মানসিকতা আসবে না আছে ওর নানা নেই ওরা চায় না আপনি যখন দেখা করতে যান তখন কেমন বিহেভ করে ছেলে আপনার সাথে বুঝতে পারে চিনতে পারে ভালোবাসে না আমার সাথে আমার প্রতি ইন্টারেস্টেড না যেহেতু ওর দুই বছর বয়স হলে আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এই ওর তো বয়স এখন কত 12 তে পড়লো জি এই 12 তে যে পড়লো এই 12 বছরে किसबा प्रत्येक मास মানে ওর সাথে তো ডিভোর্স হলো না না আমি এখানে বলি সেটা আছে 2000 যখন 2014 তে আমি ওর ডিভোর্স দিই প্রথম নোটিশ পাঠানো হয় হ্যাঁ নোটিশ পাঠাই পাঠানোর পরে এখন ওই যে ওইভাবেই ছিল থাকার পরে এখন এক বছর টাকা জমা দিলাম দেওয়ার পরে ওর সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আসতেছি যে এটা মিমাংসা হবে মানে কোর্ট থেকে একটা কথা বলল যে তোমার তালাকনামাটা নিয়ে এসো ওই ডেটে কার্যকরী হবে चौदह शहर संसार कर 
তো বলে তুই চলে যা তোর সংসার আমি করব না তো আমি এখানে ফাইনাল একটা কথা বলে আসছিলাম যে ওর আমুরে এবং ওর যে ভাইটা আছে যে এই মেয়ে এবং এই আমার এই ছেলে একদিন কিন্তু আপনাদের গলার কাটা হয়ে দাঁড়াবে আমি বলে আসছিলাম আজকে যে অবহেলা আমাকে অবহেলা করে আপনার তাড়াই দিলেন কিন্তু একদিন আমার এই কথা মনে পড়বে এখন ও যে নয় মাস ওর তালাক দেওয়ার নয় মাস পরে যে আমি বিয়ে করলাম এর ভিতর গুরু আমি এক হাজার উপর মেসেজ দিয়ে তারা কনভেন্স করার চেষ্টা করেছি অনেক লোক দিয়ে আমি বাড়িতে সঙ্গে নিজে গেছেন মানে তদবিরে কোনো কমতি রাখেন না তাকে ফেরানোর জন্য যখন একেবারেই আসলো না তখন ফাইনালি আপনি বিয়ের পিড়িতে বসলেন তাই তো এমনকি এমনকি বিয়ে করতে যখন যাব তো ও জানে যে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি শেষ চেষ্টা তখনও করেছেন তার আগের দিন কথা হলে তুমি আসো তুমি যদি আসো তাহলে এখনো পর্যন্ত আমি বিয়েটা স্টপ করবো ওকে কিন্তু এই গল্পের লাস্টে যে আমি যেখানে হিরো আর কথা ছিল আমাকে সম্পূর্ণ জায়গায় ভিলেন বানাইছে কে আগের প্রাক্তন জি কিভাবে যেরকম আমি তার নারী নির্যাতন করেছি যাই হোক এগুলো তো মামলা দিয়েছে আপনি বলছিলেন যে সে টাকা লোভে পড়ে এখন ছেলে ছেলেটা যখন আমার ছেলেটা যখন ইয়েতে আমার কাছে থাকতো দু বছর বয়স পর্যন্ত তো আমার কাছে ছিল আমি শুনতাম যে কুত্তা আসতেছে আমার আওয়াজ শুনলে উনি বলতো কুত্তা আসতেছে ছেলেটাও তাই বলতো মানুষ করেছে তখন আমি দেখলাম যে এভাবে তো বাচ্চা এভাবে হয় না এভাবে তো হয় না এভাবে মারামারি করার পরে আমি তার মানে সাত ঘন্টা পরে জানতে পারলাম যে দুনিয়া আমি আসি তা আমি আমার হাত পায়ে কিছুতে বল ছিল না দীর্ঘ তিন বছর মানে বিরাট অসুস্থ ছিলাম সাত মাস মানে সাত মাস বিছনায় বেড রেস্ট ছিল এটা আছে প্রথমে চাবিতে হিটিং করেছিল তার ভুট হয়ে পড়ে গেলে দিয়ে জুতা দিয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত করিল নিজের যে কাজগুলো আছে একান্ত নিজের যে কাজগুলো আছে সে কাজগুলো কখনো সে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেনি অর্থাৎ আপনার প্রস্তাব পায়খানা সবকিছুর ব্যবস্থা উনি করে দিত বিয়ের কতদিনের মাথায় ঘটনা এটা এটা আছে আমি 2017 সালের জুনের 6 তারিখের কথা মানে বিয়ে তো কোনো নতুন ভাব যায়নি প্রায় 3 বছরের মাথায় তারপর ওর আব্বা আমার কাছ থেকে এই এখানে অনেক টাকা ট্রিটমেন্টের একটা ব্যাপার সে নিয়ে নিয়ে এসে বাড়ি থেকে খরচগুলো চালাইতো কি পরিমাণ টাকা হবে এবারেসে আমার 10 লাখ টাকার উপরে খরচ হইছে আপনার পিছনে শরীরের এই ট্রিটমেন্টের জন্য ব্যবস্থা কি করেছে আমার ভাই যেটা সিঙ্গাপুর থাকতো সে দিছে আমার শ্বশুরবাড়িতে কিছু দিছে মেজরিটি কোথা থেকে আসে শ্বশুরবাড়ি থেকে আর শ্বশুরবাড়ি থেকে বেশ কিছু দেয়নি হয়তো দেয়া আছে 50 60 হাজার টাকা কি 20 30 হাজার এরকম দিতে পারে যতটুকু পারছি আপনার বউ জেনে নিয়ে এসে এসে করছে করছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে সে আমারে যতটা লাইফে সাপোর্ট করেছে আমার সারা জীবন আমি তার বলেন কথাগুলো বলেন কি 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 কোন কোন জিনিসগুলো আপনার কাছে স্পেশাল মনে হয়েছে বলেন স্পেশাল যেটা আছে যে আমি বিরাশ করতে পারতাম না হুম আদ্দে ধরে বিরাশ আমি খেতে পারতাম না আমি লুঙ্গি পরতে পারতাম না আমি আরো যে ইন্টারনাল যে কাজগুলো আছে ওগুলো আপনার পোস্টার আপনার পায়খানা জি এগুলো করতে পারতাম না সে 
সে কাজগুলো সে করছে আপনার একটা আফসোস ছিল যে আপনি মনের মতো বউয়ের ভালোবাসা পাননি মনের মতো মানুষ পাননি এই মানুষটাকে কি বলবেন আমি তো তার ঋণ শোধ করতে পারবো না কখনো এসবের ঋণ কি আদৌ শোধ করা যায় না এটার ঋণ কখনো এজন্য আমি তার কখনো কষ্ট দিনে সাংসারিক জীবনে টুকটাক হয় তবে এমন কোনো স্মরণীয় দিন নেই যে দুজনে আলাদাভাবে কথা বন্ধ করে দুজন আলাদা মুডভাবে রয়েছি এভাবে নেই যে দুজন দু থেকে ঘুরে শিও রয়েছি এভাবে নেই সব মিলে কেমন আছেন এখন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু একটা বিষয় আমার একটু সমস্যা আছে সমস্যা হচ্ছে আমি তার সাথে একটা জিনিস খারাপ করে ফেলেছিলাম সেটা হচ্ছে আমার যে ছেলেটা যখন ছিল আমি হ্যাঁ ছেলেটা ছিল এখনো আছে কিন্তু বিয়ের আগে আমি তার এই সত্যটা স্বীকার করিনি এটাকে তো গাদ্দারি বলে বা আরো রভাবে বলে চিটারি বলে সত্য হ্যাঁ এটা করেছিলাম তাকে পাওয়ার জন্য তাকে দেখে পছন্দ হয়ে গেছিল এটাও তারে পাওয়ার জন্য একটা ধরন যদি মিথ্যা হতে পারে তাহলে মিথ্যা মিথ্যা হতে পারে কিছু তো বড় মিথ্যা কি হতে পারে আপনার আগে একটা বিয়ে হয়েছিল ডিভোর্স হয়েছে সে খবর তো জানতো সন্তান আছে डेफिनेटলি এটা বলতে হতো আপনাকে কিন্তু সবাই যদি নিজের পছন্দ হয়েছিল তাই ম্যানেজ করার জন্য আমি বলিনি প্রেমে বিয়েতে এই ওসিলা ব্যবহার করে তাহলে তো ভালোই প্রত্যেকটা মিথ্যা তো জায়েজ হয়ে যাবে না এটা বড় অনেক বড় একটা অন্যায় এটাকে গাদদারি বলে এটা তো অবশ্যই ঠিক যেটা আপনি এটা যদি আইনের কার্ড করে দাঁড় করে আইন আইনের কথা বাদই দেন একটা সামাজিক ভাবে বা মানুষ হিসেবেও এটা বড় রকমের বড় রকমের প্রতারণা বলে কিন্তু এই জিনিসটা এইজন্য বলা হয়েছিল ওই যে ওর যে আম্মু আমার ছেলের যে আম্মু যুক্তি যাই হোক না কেন বাট এত বড় জিনিস গোপন করাটা অবশ্যই অন্যায় না উনি বলেছিল উনি বলেছিল আমি ছেলে আনতে গেছিলাম আমার ফ্যামিলি আনতে গেছিল তা বলেছিল যে আমি কখনো বিয়েও করব না আমার এই ছেলেই আমার সব কিছু অর্থাৎ ছেলে নিয়ে তোমার কখনো কোনো চিন্তা তোমার করা লাগবে না এই কারণে যে হয়তো ছেলে আসবে না ফিনিশিং অনেক মেয়েরা এগুলো করে আগের বউ সেই কথা বলেছিল আগের প্রাক্তন যে ছেলে নিয়ে ভাবতে হবে না ছেলে নিয়ে বাকি জীবন পার করে দিবে বাকি জীবন পার কিন্তু সে তো তার রাস্তা অলরেডি বাইশে বিয়ে করে ফেলেছে যাই হোক আপনার তারপরে কি ঘটনা আপনি যে কথাটা আপনি বলতে চাচ্ছেন সেটা ক্লিয়ার করেন এখন যে জিনিসটা আছে আমার ছেলে সবাই আসলে বিষের কাটা হয়ে গেছে যেমন আমি অ্যাকসেপ্ট করতে চাইলেও আমার স্ত্রী সেটা চাচ্ছে না দিব না দিবেন না আপনি নিজের বাড়িতে তাহলে নিতে পাচ্ছেন আশা করা যেতেই পারে যেহেতু অন্য কোথাও আপনি দিবেন না আপনার সন্তানকে কিন্তু এখানে ওই যে আইনি কিছু জটিলতা থেকে গেছে যেমন যেরকম ওইখানে আমি যদি আমার ছেলেটারে আজকে আমি যাই নিয়ে চলে আসি যদি ওখান থেকে একটা মামলা দেয় যে আমি আমার ছেলের অপহরণ করে নিয়ে গেছি আমি তো গিল্টিতে চলে যাবো ফুল এখন আইনি কিছু জটিলতা আছে এই আইনি জটিলতা ই করতে গেলে ছেলের আপনি তো বলছিলেন যে ছেলেকে এখন মানুষ করতেছে ওর নানা নানি বা ওর মামারা ওরা কি রাখতে চায় নাকি ওরা এখন সবাই দিয়ে দিতে চায় দিয়ে দিতে চাইলে আপনি তো একটা আপসরফা করে আসতেই পারেন কোর্টে গিয়ে डेफिनेटলি এটা এভিডেন্ট করে নিতে পারেন যাতে করে এটা নিয়ে পরবর্তীতে কোনো ফারদারি না করে কিন্তু ওনার ওয়াইফ তো যাচ্ছে না আমার তো সেটা পরের আলোচনা আপনি যে বললেন যেখানে একটা পসিবিলিটি আছে আপনার অপহরণ মামলা দিয়ে দেওয়ার আমি যদি নিয়েও আসি এটা তো যুক্তির খাতিরে যুক্তি দেখালেন বাট আপাতত এবং যদি আপনি আনেন তাহলে অবশ্যই কোর্টের মাধ্যমে একটা আপসরফা করে নিয়ে আসবেন যাতে করে আপনাকে এটার জন্য পরবর্তীতে কোনোভাবেই দোষারোপ না করতে পারে বা এটা আইনসম্মত না এরকমভাবে ক্লেম করতে না পারে ওই পক্ষ রাইট এখন কথা আসতেছে আপনার বউ বর্তমান যে বউ সে এই বাচ্চাটাকে আদৌ তার সংসারে নিবে কিনা এটাই কথা তাহলে আপনি যে যুক্তিটা দেখালেন ওটার কোনো 
ওটা কোনো যুক্তি কোনো কারণ নাই তাই তো একটাই কারণ থাকতেছে যে এখন বর্তমান বউ আপনাকে আদৌ আপনার বাচ্চাকে গ্রহণ করবে কিনা যেহেতু আপনি গোপন করে বাচ্চার কথা গোপন করে এই বইয়ের সাথে আপনি বিয়েতে বসেছিলেন তাই তো কি করতেছেন এটার জন্য কি উদ্যোগ গ্রহণ করতেছেন বর্তমান ওয়াইফ যে এখন যে আপনার ঘরের বউ যে আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসে আপনার লুঙ্গিটা পর্যন্ত পরায়া দিয়েছে আপনাকে ব্রাশ পর্যন্ত করায় দিয়েছে মাসের পর মাস আপনার প্রস্রাব পায়খানা সমস্ত কিছু দেখভাল করেছে যেভাবে একটা বাচ্চাকে পালন করে সেভাবে আপনার খেদমতে দায়িত্ব নিয়েছে আপনি বলছিলেন যে দশ বছরে আপনার আগের জীবনের যে কষ্ট কয় বছর ঝুলেছিলেন ওর সাথে দুই বছর দুই বছর সেই কষ্টগুলোকে পরিপূর্ণভাবে তিন বছর এই কষ্টগুলোকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে এই নতুন বউ এসে এবং ভালোবাসা কি জিনিস স্ত্রী কি জিনিস সেটা আপনি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন আপনার জীবনের একটা বড় দীর্ঘ নিঃশ্বাস বড় কষ্ট ছিল যে আমি কোনো মেয়ের ভালোবাসা পেলাম না সেই সেই কষ্টটাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে এটাই তো শুধু একটাই ঘটনা যেটা হচ্ছে যে এই বাচ্চাকে আপনি আনতে চেষ্টা যখন করতেছেন তখন বর্তমান ওয়াইফ সেটা মেনে নিচ্ছে না কারণ আপনি ওর সাথে চিটারি করে সত্য গোপন করে আপনি তার সাথে বিয়ে বসেছিলেন তাই যেহেতু আমি জানি না যে তোমার আগের বাচ্চা আছে আমাকে না জানিয়ে এই কাজটা তুমি করেছো সো ডেফিনেটলি আমার সংসারে আমি জায়গা দিব না এই তো বিষয় উদ্যোগ কি গ্রহণ করতেছেন এটার জন্য সংসারে কি টানা পড়ন আছে এখন অর্থনৈতিক ভাবে এখন আমি ঘুরে এখন ইনশাল্লাহ সব কিছু মিলে আমি ঘুরে দাঁড়াইছি সংসারটা অনেক ভালোই এখন আমার একটা মুদিখানার দোকান আছে পাইকারি পাইকারি খুচরা দুইটাই হয় বা এটা তো হিউজ বিজনেস তাহলে তারপরে ডান পাশে কাঁচা মাল হয় বাম পাশে ফলের দোকান আছে কি ব্যবসায়িক হিসাবে চেনে লাগাতে আপনাকে আর স্বামী মিষ্টর নামে সবাই চেনে এক বাজারে আমাদের বাজারে স্বামী মিষ্টর নামে চেনে আপনারা যদি রিটেইল রিটেইল মার্কেট থাকে এবং সাথে সাথে হোলসেল বিক্রি করেন মুদিখানার মতো ব্যবসা তাহলে তো আপনি লাখে খেলতেছেন এখন আছে ভালো আছে পাশে একটা ভালো হোটেল আছে ওই হোটেল অনেক আপনার নাকি না হোটেলটাই মাল যায় প্রত্যেক অনেক মানে হোটেল অনেক বেচা কেনা হয় আমাদের যশোর শহর থেকে ওই দোকানে খাবার খেতে যায় হোটেল বেচা কেনা হোটেল জি সো নিজের খরচ পাতি চালিয়েও আপনার কি বৃত্ত থাকে প্রতি মাসে হ্যাঁ খুব ভালো আছেন ইকোনমিক আলহামদুলিল্লাহ নতুন করে বাড়ি টাড়ি কি বানাচ্ছেন বা যে জায়গা আমি আমি আজকে যে ব্যবসা একটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্নে লক্ষ্যে পৌঁছেছি এখানে প্রথম যে ব্যবসাটা শুরু করলাম আমার স্ত্রী আট হাজার টাকা আব্বার কাছ থেকে এনে দিয়েছিল এই বর্তমান স্ত্রী জি তো এর তো প্রত্যেকটা পরতে পরতে আপনার দেখছি এর ভূমিকা আছে আমি যখন মুদিখানার দোকান দিয়ে আমাকে বললো যে তুমি সাথে কাঁচা মালের দোকান দাও এটা ভালো চলে বললো না এত সুন্দর কথা বলেছে দেয়া যায় তার সত্যিকারের বউ হলে যেভাবে পাশাপাশি থাকা উচিত স্বামীর একবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাশে আছে যখন প্রয়োজন হচ্ছে সেবা যত্ন করতেছে যখন প্রয়োজন হচ্ছে টাকা পয়সা নিয়ে আপনার পাশে দাঁড়াচ্ছে শহর আপনাকে ভালোবাসতেছে আপনার খেদমত করতেছে এবং পাশাপাশি একজন বন্ধুর মতো করে আপনার সাথে আমি বিশেষ করে পুষ পুষ মাস যদি আমি গল্প করেন তো ওর কেয়ারিং নেসে গল্প করেন রাত বারোটার সময় অনেক সময় দোকান বন্ধ করে দেয় দোকানে সে একটু আড্ডা দিয়ে ইয়ে হয় তো বারোটার সময় উঠে রাইস কুকারে ভাত গরম করে আমার দেয় যত রাতই হোক যত রাতই হয় কিন্তু ওর একটু ঘুম বেশি ওর ভালোবাসা ওর সেবা যত্নের বর্ণনা দেয় শুধু তো আগের প্রাক্তনের অবহেলার গল্প শোনালেন আমাদেরকে একটু তার ভালোবাসার গল্প শোনান আরো আসলে ভালোবাসার বর্ণনা দিয়ে তো শেষ করা যাবে না আমার প্রত্যেকটা আমি তার মানে ও ইন্টারেস্টেড ওর কিছু স্বপ্ন ছিল মানে আমাকে বলতো 
আমি প্রথমে এসে বাড়ি একটা গরু খামার দিয়েছিলাম দেওয়ার পর বলল তুমি এমন কিছু একটা করো যে জিনিসটা প্রতিদিনই ইনকাম হয় আর গরু আর আর তুমি যদি এটা করো ছয় মাস পরে একটা গরু বিক্রি করবা সেটা তো তুমি ওই গোষ্ঠিত টাকা ভাঙতে পারবে না তা তুমি বাজার একটা দোকান নাও পরিণত বুদ্ধি পরিণত এরপরে ওর একটা স্বপ্ন ছিল যে আমাদের একটা গাড়ি হোক যা হোক সেটা হয়েছে একটা স্বপ্ন আছে যে একটা বাড়ি হোক जहान तृप्ति लगे सबकिबारे জেহানের প্রসঙ্গ যদি চলে আসে আমাদের জেহানে একটা চিন্তায় আসে যে লোকটার মতো কাঙ্গাল অসহায় এর মতো এত দিন পরেও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এর মতো অথর্প মানুষ দিনিয়াতে দ্বিতীয়টা নাই এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে আমি যখন আপনার আমি যখন সময় পাই তখন ওর সময় হয় না আর ও যখন সময় পায় তখন আমার সময় হয় না কারণ আমি সব কিছু শেষ করে তো এখন ব্যবসা বাণিজ্যটা আমার এটাই মূল বিষয় এই সাবজেক্টটা আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিই এই যে আমি আজকে আসছি আমি বহরে ফজরের আগে উঠছি উঠে আমার কাজগুলো কমপ্লিট করে আমি যশোর কিছু যেখানে দীর্ঘ নিঃশ্বাস কি ভুলতে পারবেন সারা জীবনে আপনি তো সফল মানুষ এখন এখন চারি পাঁচ দিয়ে সফল এখন এবং যত দিন যাবে আমি যেটা বুঝতে পারছি যে ধরনের ঘরের বউ আপনার मानुस मानुस बुजते फैमिली बर्तमान गोपन कर बसे कर समय से যে আমার পূর্ব প্রাক্তনের ঘরে একটা বাচ্চা আছে যে যেহেতু জানায়নি এখন যখন সে বলতেছে 
যে জিয়ান কামান্দের পরিবারে নিয়ে আসি বর্তমান যিনি ওয়াইফ তিনি বলছেন যে আমি তো জানি না তুমি আমাকে গোপন করে আমার সাথে বিয়ে করেছো সো আমি তাকে তার দায়িত্ব নিতে পারবো না তাকে আমার সঙ্গে না জানার একটা কারণ ছিল সেটা আছে আমার যে এক্স ওয়াইফ দা হোয়াট এভার দ্য রিজন ইজ যাই হোক এটা এটা হচ্ছে কারণ যে কারণে কি সে তার বাচ্চাকে নিয়ে আসতে পারে না আর আগের মানে কত বড় অসহায়ত্ব সিচুয়েশন দেখুন এবং আগের যে পরিবার সে তার মতো করে সংসার করতেছে তার প্রাক্তন স্ত্রী এবং যে নানা নানি মামা বাউদের কাছে থাকতো তারাও এখন নাকি চাপ দিচ্ছে যেমনটা সে বলল যে আমরা এখন তোমার বাচ্চাকে আর দেখতে পারবো না তোমার বাচ্চাকে তুমি নিয়ে যাও সো বাচ্চাটা পড়ে গেছে বিশাল এক বিশাল এক কষ্টের মধ্যে কিন্তু দিস ইজ ভেরি আনফর্চুনেট এ বাচ্চা কিন্তু জোর করে পৃথিবীতে আসতে চায়নি ব্যাকুল হয়ে যায়নি যে আমাকে পৃথিবীতে তোমরা নিয়ে যাও এদের হাত ধরে এরাই এদের ভালোবাসায় বাচ্চাটাকে পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছে কিন্তু বাচ্চাটা এখন কারো কাছেই যাওয়ার মতো বাস্তবিক কোনো পরিস্থিতির মধ্যে নাই যে নানান মামের ওখানে মানুষ হয়েছে তারাও নতুন করে এখন দায়িত্ব নেওয়ার পক্ষে না তার যে বাচ্চার যে আসল মা সে নতুন করে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে সেই পরিবারেও বাচ্চা যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এবং বাচ্চার যে বাপ জেহানের বাপ সেও এখন বাচ্চাকে তার বাড়িতে নিতে পাচ্ছে না যদিও একদম স্বয়ংসম্পূর্ণ অসম্ভবভাবে ভালো আছে সব দিক দিয়ে সেই পরিবারে কারণ জিয়ানের যে বাবা তার যে ওয়াইফ তিনি তার বাচ্চা দায়িত্ব নিতে চান না সো এই যে বাচ্চাটি পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতেই আমার সমস্ত চোখ আটকে গেছে আমার মনে হয় যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি আজকে দেখছেন বা শুনছেন তাদের সবার জন্য আবেগের বা কষ্টের বা দুঃখের একটা বড় একটি জায়গা এই সন্তান যে সন্তানটা কোনোভাবেই এই পরিস্থিতির জন্য রেসপন্সিবল না যে আপনার কথা বাকি কথা শুনতে শুনতে আমি অনুষ্ঠান শেষ করব আর আপনি আমি আপনার ওয়াইফের সাথে খুব কথা বলতে আমার মন চাচ্ছে যদি সুযোগ হয় আমি হয়তো অন্ত কৃতজ্ঞতা জানাবো যে যেভাবে যত্ন করে আপনাকে স্বামী হিসাবে আজকের এই যে মানুষগুলোকে মানুষকে সবাই ব্যর্থ বলতো বারে দফায় দফায় আপনি সিঙ্গাপুরে যেতে গিয়ে টাকায় কট খাইছেন এবং আপনাকে বলতো যে আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না এবং সত্যি এরকম একটা মেয়ের সান্নিধ্যে আপনি আজকে হীরার টুকরা মানুষে পরিণত হয়েছেন একটা বিষয় ছাড়া জেহানে যে বিষয়টা আমরা বলতেছি জি শেষ মুহূর্তে যে কিছু বলার থাকে তারপর আমি একটু চেষ্টা করব যে আপনার ওয়াইফ কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান থেকে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানাতে পারে সে হয়তো লাইভটা যদি ঘুমিয়ে না যায় অবশ্যই দেখছে সেই লাইভটা তাহলে একটু কথা বলি তার সাথে আর আপনি যদি শেষ মুহূর্তে আপনার ওয়াইফকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চান প্লিজ বলুন তারপরে ফোনটা দিন আমি কিছু টেক্সট নেই ফাঁকে আমি তার উদ্দেশ্যে বলবো আমি তাকে এভাবে বলি দেখো আমাদের দুজনের ভিতরে যদি কোনো মিসিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে যদি আমরা এভাবে আমাদের ডিসকানেক্ট হয়ে যাই তাহলে আমার যে দুটো মেয়ে আছে এটা কেন এই দায়ভার কেন এদের এদের উপর পড়বে হয়তো তুমি দোষ করতে পারো কিংবা আমি দোষ করতে পারি যে কোনো কারণে যদি এরকম হয় কিংবা তুমি মারা গেলে হঠাৎ করে দেশে তুমি মারা গেলে তাহলে কেউ যদি এসে বলে যে আমি ওর বাচ্চার দায়িত্ব কেন নিতে পারবো আমার ভুল হয়েছে এটা আমি মানি কিন্তু এই ভুলটা সে করেছে সে বলেছে যে তোমার বাচ্চা আমি দেব না सबकिबला পুরস্কৃত করবেন সামির রফিকুল জামান লিখেছেন আল্লাহর কাছে চাইবো আল্লাহ যেন আপনার বর্তমান স্ত্রীকে হেদায়ত দান করেন আচ্ছা শান্ত অপু তন্ময় ইসলাম আছেন আচ্ছা তন্ময় ধন্যবাদ আপনাকে জয়েন করবার জন্য মাহিদুল ইসলাম আছেন জয়েন করে তারপরে মাহবুবুর রহমান আছেন মিঠু হাওলাদার আছেন জান্নাতুল ফেরদৌস তনু আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওই যে গুরু কথা বলবে একটু সাথে একটু কথা বলো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আপনি আমার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন জি প্রথমে 
আপনাকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনার আপনার হাজবেন্ড আজ আমাদের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত এবং তার জীবনের যে কষ্টের কথাগুলো বলছিল সেই কষ্টের কথাগুলো শুনে আমি বারবার যেভাবে তাকাচ্ছিলাম অনুষ্ঠানের প্রথম দিকে যে মনে হচ্ছিল যে একটা ব্যর্থ মানুষকে মনে হয় কাছ থেকে দেখছি সবচেয়ে বড় কথা খুব আর্লি এজ থেকে যখন কোনো মানুষ চেষ্টা করে এবং দফায় দফায় বিদেশ যেতে গিয়ে কখনো ছয় লাখ কখনো দুই লাখ কখনো চার লাখ এরকম টাকা ধরা খায় সেটার প্রভাব শুধুমাত্র এই মানুষটির উপর পড়ে না গোটা পরিবারটাকে একবারে ধসিয়ে দেয় একদম শূন্য থেকে শুরু করে এবং আপনার হাত ধরে দু হাজার চোদ্দ সনে যতটুকু গল্পটা শুনি এবং খুবই মজার ব্যাপার আপনি সংসারে আসার পর আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের অদ্ভুত রকমের নেক নজর পড়ে এই পরিবারের প্রতি এবং শূন্য থেকে শুরু করে আজকে সফলতা চরম শিখরে নিয়ে গেছেন এই মানুষটিকে এবং এই কথাটা আমরা প্রায়শই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রোগ্রামে বলতে পছন্দ করি যে একটা নেক ওয়াইফ যদি কারো কপালে জুটে তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় না তার জন্য সফল হওয়াটা যেন ফর্জে আইন হয়ে পড়ে সেই জন্য আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অসম্ভব শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের সাথে হাজারো লক্ষ মানুষ থাকেন প্রোগ্রামে সবাইকে সাথে নিয়ে আপনাকে আমি সম্মান জানাচ্ছি তিশা এবং রাইসার মা এবং আমাদের আজকের যিনি অতিথি কি নামে ডাকে আপনাকে শামীম নামে ডাকে শামীম সাহেব তার প্রিয়তম স্ত্রী আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভালোবাসার বাংলাদেশের লভগুরুর পক্ষ থেকে আরেকটা জিনিস সেটি কথা প্রসঙ্গে উঠে আসছিল যে দু হাজার চোদ্দোতে আপনারা বিয়ে করার পর দু হাজার সনে যখন বাইক নিয়ে একটা ঝামেলার পরে সে যখন তাকে আক্রান্ত হয় এবং তার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যায় যেভাবে যত্ন আত্মে আপনি করেছেন আজকের আজকের সমাজের মেয়েদের জন্য এটা অনেক বড় একটা লার্নিং হওয়া উচিত যে প্রিয়তম স্বামীকে কিভাবে সেবা করতে হয় কিভাবে তাকে আগলে রাখতে হয় কিভাবে তাকে ভালোবাসতে হয় তার অনেক বড় একটা উদাহরণ আপনি আপনার মতো মানুষজন এখনও পৃথিবীতে আসছে বিধায় আপনাদের মতো মানুষজনের সিলসিলা এখনো চালু আছে বিধায় আল্লাহর বলে আলমিন হয়তো পৃথিবীটাকে কেয়ামত করে দিচ্ছেন না আপনি বিশ্বাস করুন আমি লাভগুরু হিসেবে প্রায় সতেরো আঠেরো বছর বিভিন্ন চ্যানেলে প্রোগ্রাম করি এত আমি প্রতারণার গল্প শুনেছি এত আমি ভণ্ডামির গল্প শুনেছি স্ত্রী স্বামীর প্রতি স্বামী স্ত্রীর প্রতি এত নোংরা এবং রিভেন্স বিহেভ দেখেছি যখন এগুলো দেখি এই যত্নের কথা শুনি এবং সে কথা প্রসঙ্গে বলছিল যে আমি কোন জনম দিয়ে এমন বইয়ের কৃতজ্ঞতা পোষণ করব কোন ভালোবাসা দিয়ে আমি এই জনমে এই বইয়ের কৃতজ্ঞতা পোষণ করব যে আমাকে একটা সন্তানকে যেমন একটা মানুষ লালন পালন করে আমি এতই অক্ষম হয়ে পড়েছিলাম দীর্ঘ সাত মাস আমার ব্যক্তিগত কাজ সমস্ত কিছু তার হাত দিয়ে হয়েছে আমি তাকে এতটুকু উহ পর্যন্ত করতে দেখিনি এতটুকু ঘৃণা পর্যন্ত দেখিনি তার চোখে মুখে তা আমি বললাম যে স্বামী সাহেব আপনি ব্রিটেনে কি করেছেন বলছে আমি কি করব গুরু আমার তো সারাটা জীবন দিল এই কৃতজ্ঞতা আমি কোনোদিন শেষ করতে পারবো না আমি যে ব্যবসা শুরু করেছি সে ব্যবসা শুরু করেছি আমার বইয়ের দেওয়া আট হাজার টাকা থেকে আজ সে ব্যবসা ফুলে ফেপে বড় হচ্ছে আল্লাহর বলে আলমিনের নেক নজর আমার প্রতি আছে যেহেতু নেক বিবি আমার সাথে আছে তাই এবং প্রতি মুহূর্তে যে আপনি ধারণাগুলো দেন এই যে মুদির এই যে ঈশ্বর ব্যবসা করতেছিল প্রথম মনে হয় ফার্মের বিজনেস তখন আপনি আপনি তো বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে না রেগুলার ইনকাম হোক এমন কিছু করো কাঁচামাল তার সাথে যুক্ত করো মুদির সাথে মুদি দোকানের সাথে এবং জিনিসগুলো সে ফায়দা পাচ্ছে তো যেভাবে আপনি সংসারটাকে বেঁধেছেন আমি আসলেও নিজেও আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না যে আর কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ আর প্রশংসা জানাই আর এটা কেন করছি জানেন আমার একটা স্বার্থ আছে করছে এই কারণে যে মুহূর্তে আমরা শুনতেছি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহাব্বত নাই যে মুহূর্তে শুনতেছি মানুষের মধ্যে নাকি ভালোবাসা কমে গেছে সেখানে আপনাদের মতো মানুষজন আছে তাই আমি মাঝরাতে আপনাকে ফোনে নিলাম এবং আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম যাতে মানুষগুলো ইন্সপায়ার হয় এই কারণে আপনাকে বলা এইভাবে আপনার প্রশংসা করা আর এই চ্যানেলে হাজারো লক্ষ মানুষের সামনে কথাটা পৌঁছে দেওয়া যাতে করে শিক্ষা পায় মানুষ শিক্ষা নেয় আপনার কাছ থেকে কোন একদিন আসবেন অনেক দোয়া করি অনেক দোয়া করি আপনার মতো নেককার ওয়াইফ যার কপালে জুটেছে আপনার আপনার স্বামী আপনার ই আসছে ছোট ভাই আছে নাকি এখানে ছোট ভাই ওকে কথা বলছে না ও বললো যে আমার ভাবি সংসার ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না আর দুনিয়া জগৎ সমস্ত কিছু তার সংসারকে ঘিরে তো যে সংসারের প্রতি এত ডেভোটেড এত ডেডিকেটেড 
তাদের তো কপালে এরকমই ভালো হবে বা তোর কপালের সাথে আমার কপালটা বিড়া আরো বহু মানুষের কপাল বিড়া একদিনে নাকি ঠান্ডা ভাত আপনার কপালে জুটে না যখনই আসুক যত রাতই আসুক পোষ মাসুক আর গ্রীষ্ম ঠিকই গরম করে খাবার সামনে হাজির এত দরদ এত মহাব্বত এগুলো মানুষ থেকে মানুষের কাছে আসে বলে আমার মনে হয় না শামিম আমার মনে হয় এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রাস্তা তৈরি করে দেন এ তো তুমি সেই ছেলে না যখন প্রথম বিয়ে করো তখন তোমার প্রাক্তন তোমাকে রাত দিন বলতো তোর মতো ব্যর্থ মানুষের সাথে আমার সংসার করা মানায় না তুমি তো সেই ছেলে যখন ঘরের দিকে আগাইতে তখন তখন তো গার্মেন্টসে চাকরি করতে হাড় ভাঙা খাটুনি এই খাটুনি করে আসতে বাইর থেকে শুনতে পাচ্ছ যে তোমার প্রাক্তন স্ত্রী বলতেছে যে কুকুর আসতেছে কুত্তা আসতেছে এবং তোমার ওরও সে জন্ম নেয় সন্তান কত বড় কষ্টের আর দুঃখের হতে পারে যে সে সন্তানকে শিখিয়ে পড়িয়ে এমন করে মানুষ করেছে যে সেও বলছে যে দেখ কুকুর আসছে জীবনে এর চাইতে হিমুলেশন এর চাইতে ছোট হওয়া কি কিছু বাকি আছে কিন্তু উপরে তো তো একজন বসে আছে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আল্লাহর বোলা আলমিন সমস্ত পৃথিবীর আধার যিনি তোমার জন্য রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে এখানে সেপারেশন হবে আর লক্ষ্মীমন্ত ওই মেয়েটি যে মেয়েটা আমার সাথে ফোনে আছে এর তুমি হাত ধরবে এবং দু হাজার চোদ্দো সন থেকেই সফল শামীমের গল্প শুরু হবে আজ শামীম চারিদিক দিয়ে সফল স্বপ্নের গাড়ি কেনা হয়ে গেছে এখন স্বপ্নের বাড়ি শুরু হবে জানুয়ারি থেকে এটাও শুনলাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখছে অ্যাডভান্স আপনার কাছে একটা জিনিস চাইবো আমি আমাকে ভাই হিসাবে কি দরজা দেয়া যায় আপনার কাছে একটা জিনিস চাই আপনার মতো নেককার বেবি যার স্বামীমের ঘরে আছে বিধায় এই জিনিসটা চাওয়ার সাহস করতেছি যদি আমি ভুল কিছু বলে থাকি আপনি ক্ষমা করে দিয়েন বাট পাগলের মতো চেয়ে রাখলাম আর এই এত নাজাতের আজকে মনে হয় চতুর্থ দিন রাইট এরকম একটা পবিত্রতম মহিমান্বিত রজনীতে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে হাজির নাজির জেনে আমি সবাইকে সাথে নিয়ে আপনার জন্য দোয়া করবো যে আপনি অনেক ভালো থাকবেন এই বেয়াদ মানুষটা একটা ভুল জীবনে করেছে যে আপনার মতো নেককার বিবির সামনে মিথ্যা কথা বলেছে যে তার পূর্বতন একটা বাচ্চা আছে এই জিনিসটা গোপন করেছে এটা অন্যায় এটা ভুল এটা ক্ষমার যোগ্য না এটা ক্ষমার যোগ্য না স্বামীম যে কাজটা করেছে কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই এই সন্তানটা এখন প্রাক্ত যে স্ত্রী তার সংসারে নাই নানান মামা মামি ওরাও দায়িত্ব নেয় না একেবারে অস্তিত্বহীনভাবে এই বাচ্চাটি মানুষ হচ্ছে আপনি আপনার জায়গা সম্পত্তি কোনো কিছুর মূল্য মানে ভাগ দার তাকে করেন না না করেন অ্যাটলিস্ট মা হিসাবে আঁচলটা দিয়ে না করেন না আমি এখনও বলতেছি জায়গা জমির ভাগি দার তাকে করিসটা পায় বাট আপনাকে অনুরোধ করতেছে আপনার মতো মেয়েকে অনুরোধ করাই যায় আল্লাহ আপনাকে চারিদিক দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে বিশ্বাস করেন সমগ্র সামনের পৃথিবী সমস্ত দিক দিয়ে আপনাকে ভরিয়ে দেবে আপনার আল্লাহ দোহায় লাগে আপনার আচল তলে জায়গা করে দেন সন্তান হিসেবে না দিলেও একটা মাউরের মতো তৈরি হচ্ছে একটা ছেলে ওই বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য জায়গা করে দেন আল্লাহ আপনার ভালো করবে বিলিভ মি আপনি আপনার স্বামীর সাথে দরকারে কথা বলে নেন যে জায়গা সম্পত্তির কোনো ই দেওয়া যাবে না কিন্তু আমি তাকেও একটা আমার এই মাউর যে মতো যে মানুষ হচ্ছে তোমার একটা পূর্বতন ঘটনার জের তাকে অ্যাটলিস্ট আমি এখানে আসলে পানহা দিব আল্লাহ আপনার ভালো করবে না করেন না শুনছেন আমার কথা প্লিজ না করেন না আমি সাহস পেয়েছি আপনার সম্বন্ধে ডিটেলস গল্প শোনার পর আপনার দেবলের কাছেও শুনছিলাম আপনার কথা আপনার প্রশ্নে ব্লাইন্ড এরা অন্ধ এত ভালোবাসে আপনাকে আপনি অন্য কিছু আগে পিছিয়ে ভাবেন না যা ভুল করেছে আপনার স্বামী ভুল করেছে ওই ওই বাচ্চা ছেলেটা মাহুরের মতো মানুষ হচ্ছে ও কোরআনের হেবজ করতেছে আপনার আপনার কাছে থাকতেও হবে না তাকে তার পৃথিবী সে তৈরি করে নেবে আল্লাহ রবুল আলমিন রাসুল আসলাম প্রথম দিক থেকে বলতেন যে আমার কালাম কখনোই বিকৃত হবে না আল্লাহ রবুল আলমিন কথা দিয়েছেন কে আমাদের আগ মুহূর্ত কাল পর্যন্ত কারণ এ কালাম তো বুকে নিয়ে ঘটতেছে যারা হাফেজ এমন মানুষকে পানহা দিলে আপনি ঠকবেন না আপনাকে সারা জীবন পালতেও হবে না শুধু একটা জায়গায় যে মা বাপ বলে দাঁড়াতে পারে এমন একটা জায়গা করে দিয়েন ভাই হিসাবে আপনাকে সাবধান করে রাখলাম আমি আপনি এমন মানুষ না হলে বিশ্বাস করেন আপনাকে বলতাম না একজন হাফেজকে জায়গা করে দিয়েন আপনার কাছে চেয়ে নিচ্ছে রমজানের এই মাসে 
হাজারো মানুষ আমাদের প্রোগ্রাম দেখে তাদেরকে সাথে নি ও আপনার বাড়িতে পড়ে থাকবে না আল্লাহর ব্যবস্থা করে নিবে যে আল্লাহর কালাম বুকে নিয়ে ঘুরে আল্লাহর দায়িত্ব পালন করেন আল্লাহ নিজে দায়িত্ব নিয়ে নেন তাদের শুধু আপনি এক একটা জায়গায় যে বলতে পারে যে হ্যাঁ এখানে আমি যাই এটা আমার বাবা মা শুনছেন প্লিজ বলেন যে হ্যাঁ আমি দেখবো এটা প্লিজ বলেন প্রয়োজনে শামীমের কাছ থেকে কথা নিয়ে নিয়ে যে আমার দুই মেয়ে পুরাই জায়গা জমির মালিক হবে সব হবে মানে যাতে কোনো অন্য কোনো ঘটনা তার সামনে আসে অ্যাটলিস্ট পানা দিয়েন এই মাউর ছেলেটাকে আর এরকম একটা হাফেজের যদি আমি আজকে জারিয়া হতে পারি বিশ্বাস করেন আমি লোভীর মতো বলতেছি তাহলে আমার আমাকে হু হু নৌজ আল্লাহ হাস্যরে হয়তেন আমাকে এই এই কাজটার যে বাধ্য হতে পেরেছি সেজন্য আল্লাহ আমাকে পার করে নিবে আপনাকেও পার করে নিবে আগের আমলে জায়গির থাকতো না এখনও থাকে ওই মনে করে হলেও সন্তানটাকে বা বলার মা বলার এক শুধু অধিকার দিয়ে শুনছেন কথা দিলেন ভাইকে স্বামী যান নাই করেছে তার কোনো ক্ষমা নাই বাট সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে শুধু এই মাউর বাচ্চাটার জন্য ভাবা যায় কি ওইভাবে একটু একটু ভেবে দেখবেন আমি বুঝতেছি আপনার ব্যাপার এই জিনিসগুলো কিভাবে আস্তে ধীরে প্রবলেম গুলো সলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় স্বামী এই দায়িত্ব আপনার আপনি কি বুঝতে পারছেন ভুল যেহেতু আপনি করে রেখেছেন পরবর্তীতে আপনার শ্বশুর শাশুড়ি স্পেশালি ওনার যে বাবা মা এখানে যেন কোনো রকমের কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো রকমের মন ধরা দুরি ঘটনা না ঘটে এখন যেহেতু চারিদিক দিয়ে আপনি সফলভাবে আগাচ্ছেন আপনার পক্ষে এটা করাও সহজ হবে আপনার নিচের আগে পায়ের নিচে মাটি শক্ত ছিল না এখন তো শক্ত চাইলে অনেক কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন শ্বশুর শাশুড়িদের জন্য দিয়ে তাদের মনের মতো জামাই হয়ে এমনভাবে জিনিসটা কনভিন্স করবেন যাতে করে আপনার পূর্বতন ওই ঘটনাটা তারা কোনো না কোনোভাবে মেনে নেয় রাইট আর আমি তো আমার বোনের কাছ থেকে অন্তত এতটুকু কথা শুনলাম যে তার তরফ থেকে অন্তত ওই চেষ্টাটা থাকবে আপনি বাকি দায়িত্বটা পালন করে এই ঘটনাটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন রাইট শামিম ওকে আপনি আপনি আমি তার আগ মুহূর্তে কাল পর্যন্ত যেহেতু বাড়িতে থাকার বাস্তবতা থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার শ্বশুর শাড়ি শাশুড়িকে ওইভাবে ম্যানেজ করতে না পারতেছেন ক্লিয়ার আপনি যেটা তার মনের মধ্যে কাজ করতেছে সেটাই সে খুলে বলেছে যে আমি তো শেষ কথা না বুঝলাম আমি মেনে নিলাম কিন্তু আমার বাবা মা আমার পরিবার এদেরকে নিয়েই তো আমাকে চলতে হয় তারা তো জানতো না তো হঠাৎ করে যেহেতু এই প্রসঙ্গটা এসেছে সো সেই জিনিসগুলো তো সামনে এসে পড়বে তার আগে যদি বাড়িতে থাকে তখন তারা এসে দেখলে তখন সেটার কি উত্তর দিবে তো যতক্ষণ পর্যন্ত ওই পরিস্থিতি আপনি তৈরি করতে না পারছেন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে না পারছেন যেহেতু আপনি গোপন করে সত্য গোপন করে এত বড় ঘটনা ঘটিয়েছেন সো যতক্ষণ পর্যন্ত ওটা গোপন না ঠিক করতে পারছেন এটা তার এক্তিয়ার আছে তার এটা চাওয়ার মন থেকে কথাটা সে বলেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বাড়িতে তো আপনি নিয়ে এসে তাকে রাখতে পারতেছেন না ঠিক আছে আপনার বাড়িতে রাখার নহব তো আসবে না আমি যতদূর বুঝি স্বামীম ও নিজের যুব জীবন নিজেই তৈরি করে নিবে আল্লাহর একজন হাফেজ যে আল্লাহর কালাম বুকে নিয়ে ঘুরে তার কোনো রকমের কারো দ্বারা দ্বারায় ঘুরতে হবে না শুধু একটা জায়গা প্রয়োজন মানুষকে যেন বলতে পারে যে এটা আমার বাবার বাসা এটা আমার মায়ের বাসা সো আপনি এই পরিস্থিতিতে এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করেন আমার মনে হয় তখন ওনার পক্ষ থেকে নিঃসন্দেহাতিতভাবে আপনাকে সাপোর্টটা থাকবে এতটুকু তো আমরা আশা করতেই পারি রাইট তার আগ পর্যন্ত আপনি বাড়িতে তো নিয়ে আসার মতো সেই এনভায়রনমেন্ট তৈরি হচ্ছে না ক্লিয়ার আপনি এবং আমার মনে হয় আপনার পক্ষে সম্ভব আপনার শ্বশুর শাশুড়িকে তার মনের মতো করে তাদেরকে কনভিন্স করা সম্ভব না সম্ভব না ওকে আপনি চেষ্টা করেন আর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে অ্যাটলিস্ট একটা ওয়ে আমাদেরকে দিয়েছেন আর আপনি অনেক ভালো থাকেন আপনার জন্য অনেক দোয়া কিছু বলার আছে আপনার পক্ষ থেকে আপনি কিন্তু আমাকে কথা দিয়ে রাখলেন আমি কিন্তু নির্দিষ্ট একটা দিন পর সে কিন্তু তার মতো করে চেষ্টা করবে স্বামী আপনার পরিবারকে যেভাবে কনভিন্স করা যায় দরকার হলে আপনার বাবা মার পায়ে পায়ে থাকবে পায়ে পায়ে পড়বে কারণ এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর এই পাপ সারা জীবন একে অভিশপ্ত করে দিবে যত ভালোই সে হোক না কেন তাল্লার এই মহামান্বিত রাজনীতি এই কথা তার সামনে দিয়ে রাখলাম স্বামী আপনার আপনি আমাকে কথা দিলেন তো আপনার দায়িত্ব 
শ্বশুর শাশুড়ির পায়ে পায়ে ঘোরা যাতে করে তাদের মনের কলিজার মধ্যে আপনি ঢুকতে পারেন তখন আপনার এই বড় অপরাধটাকে হয়তো সে তখন মেনে নিবে তখন মেয়ে হিসাবে বা স্বামীমের বউ হিসাবে মায়ের এই দরজা জেহানের জন্য দিবেন তো একটু কথা তো আপনি বলে রেখেছেন রাইট এতটুকু কথা তো আপনি দিয়ে রেখেছেন রাইট আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে যেন অনেক ভালো রাখে অনেক ভালো রাখে বিশ্বাস করেন ওই ছেলে থাকার প্রয়োজন পড়বে না আপনার ওখানে শুধু একটু পরিচয় যাতে করে ছেলেটা অস্তিত্বহীন না ভাবে এই এই হাফেজ যখন বড় হবে সে যেন শেকড়হীন না ভাবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আল্লাহ আপনার অনেক ভালো করুক কিছু বলবেন আপনি আর আচ্ছা ভালো থাকেন দোয়া করি আপনার জন্য আর আপনার এই পাগল ভাইয়ের যুগ কথা মনে রাখেন কোন একদিন কিন্তু চলে যাবো আপনাদের ওখানে যদি হয়তো ঘুরে আসবো স্পেশালি বলছিল যে মুদিখানা দোকানের হোটেলটা নিয়ে খুব বিখ্যাত অনেক দূর থেকে লোক খেতে যায় হয়তো খাওয়ার বাহানায় চলে যাবো ওখানে আচ্ছা বিসমিল্লা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট পাশে হচ্ছে শ্যামা মিস্টোর ওকে ভালো থাকবেন হ্যাঁ অনেক দোয়া আপনার জন্য দোয়া করেন আমাদের জন্য জি আল্লাহ হাফেজ অসম্ভব রকমের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দারুণ একটি তথ্য অন্তত পেলাম এটা অসম্ভব রকমের সফলতার আমাদের সফলতা এই পৃথিবীতে আমার দরকার নয় সফলতা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে হয়তো হাসরের ময়দানে এটার জন্য হয়তো পার পেয়ে যাব শামীমের বউ ফাইনালি হাজর মানুষের সামনে লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় আমাদের প্রোগ্রাম সেখানে কথা দিলেন যে আমার বাবা মা আমার পরিবার যদি ঠিকঠাক করতে পারে সে আমার পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি থাকবে না শুধু পরিবারটাকে কনভিন্স করা আর শামীম এখন যেহেতু সব দিক দিয়ে আপনি আর আগের মতো অবস্থায় আছেন অথর্ব অবস্থায় আপনি তো এখন শক্ত প্ল্যাটফর্মের পর দাঁড়ানো আপনার পক্ষে কি সহজ না শ্বশুর শাশুড়িকে ছেলের মতো একদম নুজু হয়ে থেকে তাদের মনের মতো হয়ে এই জিনিসটাকে মানিয়ে নেওয়া আমার দিক থেকে কোনো ইয়ে থাকবে আর আপনার বউ তো ক্লিয়ারলি বললো পরিষ্কার ভাবে কি বললো বউ কি বললো সে চেষ্টা করবে সেই বললো কি আমি রাজি শুধু বাড়িটাকে ওইভাবে ম্যানেজ যেন করে নাই তাহলে জিহান যেই সন্তানটা পড়ে আছে ওখানে যার প্রাক্তন যার মা যার মা এখন তাকে নিতে তার সংসারে নেয় না যার নানা নানি দেখতো সে তাকে দিক দেখতে চাচ্ছে না আর আপনি আপনার সংসারে নিতে পারছিলেন না যেহেতু আপনার বউ রাজি হচ্ছিল না তাই কারণ বউ সংগত কারণে রাজি হচ্ছিল না যেহেতু আপনি বউকে গপ গোপন করে বিয়ে করেছিলেন সেই কারণে তো ছেলেটা ছিল মাউরের মতো আলহামদুলিল্লাহ আপনি এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন আপনার জীবনে আর কোনো কমতি থাকবে না তাহলে আল্লাহ অবশ্যই কবল করুক এত পবিত্র তামো রাতে এমন কোনো ঘটনা ঘটতেছে আল্লাহ অবশ্যই কবল করবেন তাহলে ছেলেটা একটা পরিবার পাচ্ছে ছেলেটা অ্যাটলিস্ট জানতে পারছে এটা আমার বাবা মার বাড়ি আর কিছু লাগবে না আমার ধারণা ওই ছেলে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ করে নেবে আর এই হেফোজ একজন হাফে যদি সত্যি কষ্টের কারণ হয় সন্তান তো বটেই এই কষ্ট থেকে বাঁচবেন না এই পাপ থেকে আর আল্লাহ যদি সত্যি আপনি এই সুখটা দিতে পারেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আপনার জীবনের সমস্ত পাপ পূর্ণে পরিণত হয়ে যাবে ওকে সো বউয়ের প্রবলেম কিন্তু সলভ বউ হাজারো মানুষের সামনে কথা দিল যে আমার পক্ষ থেকে কোনো কমপ্লেন থাকবে না শুধু আপনার দায়িত্ব হচ্ছে পরিবারটাকে মানিয়ে নেওয়া যেহেতু পরিবারটা জানতো না জেহানের কথা আপনি গোপন করে রেখেছিলেন তাই আপনার বইয়ের পরিবারকে মানিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আপনারই এটা তো আপনার জন্য সহজ হওয়ার কথা যেহেতু রাত দিন ওদের পায়ের কাছে পড়ে থাকেন তাই আপনার কথা মানবে না মানবে তো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিগ নিউজ আমাদের জন্য জি আলহামদুলিল্লাহ অনুষ্ঠান শেষ করছি আমরা কিছু কমেন্টস তুমি শেষে নিতে থাকো আমি বিদায় নিচ্ছি এই ফাঁকে আর আরেক দফায় ওই মানুষটির জন্য কৃতজ্ঞতা আমি স্বামীমের জন্য না হলেও অন্তত ওই ওই মানুষটির কাছে আমি যাকে বোন হিসাবে দরজা দিয়েছি আমাকে ভাই হিসাবে সম্বোধন করেছি আমার বোনের সাথে দেখা করে আসবো সে হাজারো মানুষের সামনে এত হচ্ছে বড় একটা কথা দিয়েছে যে জেহানকার মা অর্থা মা অর্থা মা অর্থের মতো থাকতে হবে না জেহানকে কেউই নাকি গ্রহণ করতে পারতেছে না তার মা গ্রহণ করছে না বাপ চাইলেও ওই ঘরে নিয়ে যেতে পারছে না নানা নানিরা দেখত তারাও দেখতে পাচ্ছে না সে বাচ্চাটির এখন যাওয়ার একটা জায়গা হবে একটা সে করে যাবে এবং সে অলরেডি আটপাড়া হাফজও শেষ করেছে এ হাফেজ অন্তত তার পরিবার ফিরে পাবে আর এর মাধ্যম আমরা হলাম এ ভালোবাসার বাংলাদেশ এ শান্ত আমি সবাই মিলে সেটার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ওকে সবাই বিদায় নিচ্ছে আজ সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া জি শেষ মুহূর্তে যদি কিছু বলতে চান আপনি আমরা বিদায় নিচ্ছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য দোয়া করি ইনশাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন আমার মেরুদণ্ডে সমস্যা আছে আমি ঈদের পরে আমি চেন্নাই যাব ট্রিটমেন্টের জন্য আর সব কিছু মিলে যেন ভালো থাকতে পারি এটাই দোয়া দর্শকের কাছে এটাই দোয়া চাই এটাই আর বিশেষ করে গুরুর জন্য দীর্ঘ কামনা করি গুরু যেন শরীর ভালো থাকে আমাদের এত বড় একটা উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের সাকসেস করে দেওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ
অবশ্যই এ যদি এইটার জন্য কি আবার হ্যাঁ করে হাসি করে পার করে দেন না কালকে আমরা শপিং করতে যাব তো কালকে শপিং এ যা দিবেন বোন আমি বলে রাখলাম কালকে শপিং এ যা দিবেন তার সাথে শুধু এটার জন্য যে জিহানকে সে তো নীতিগতভাবে রাজি হয়েই গেছে যে হ্যাঁ আমার কোনো প্রত্যাশা থাকবে না কালকে কালকে তো আমরা শপিং করতে যাব সে যা চাবে তাই দেব তাই দিবেন না জিহানের জন্য এই যে সিদ্ধান্তটা যে উনি নিয়েছেন যে কথা দিলেন এর জন্য আলাদা একটা এক্সট্রা কিছু ও আপনি এক কথা বলেন যা আসবে যা চাবে তাই शेष मुहूर्ते जिहान एक रास्ता हलो तब तन्मय स्थान लिखे गुरु अपनी महत क्या पुरस्कार रब आपके पर तन्मय इसलम भविष्य चमत्कार फारूकाना बाबा मेर भादृश्य असीम अविस्मरणीय बंधुत समस्त भाषार प्रयोजन नहीं धारणार बहरे थे अच्छा अच्छा नाम प्रत्येक घर थे दुआ करी महिद जयन कर मंगल करुक जदि से आनंदे थे तो कि नहीं गुरु का अनेक धन्यवाद फारूक अहमेद लिखे आईडिन पार्विन लिखे खूब भलो लगे महद उद्देश्य नहीं महद एक क्या कर लें अच्छा तरह रान लिखे आपू अपन नाम बोलें शांतु असलमकुम भाई जानी ना कि भाव अच्छा আলহামদুলিল্লাহ শেষটা অনেক ভালো লেগেছে ভাইয়ের জন্য অনেক দোয়া মিসেস শাহিমের জন্য শামিমের জন্য অনেক দোয়া তারপরে নাসিম ব্যাপারে আছেন এবং আরো অনেকে আজকের কমেন্ট বক্স আপনি বাসায় গিয়ে এই লাইফটা যখন দেখবেন তখন কমেন্ট বক্সে সবগুলো কমেন্ট আপনি দেখতে পাবেন ঠিক আছে আপুকেও দেখাবেন আপনিও নিজে দেখবেন ঠিক আছে যে আমাদের লিসনাররা আমাদের এই ভালোবাসার বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্মে যে লিসনাররা আমাদেরকে দেখে তারা প্রত্যেকে কত দোয়া করেছে আপনাদের জন্য কত দোয়া করেছে আপুর জন্য ঠিক আছে সবার দোয়া মানে মানে ভেস্তে যাওয়ার মতো না আজকে যারা দোয়া করেছেন তাদের কারো দোয়া অটোমেটিক্যালি লেগেও যেতে পারে এটা উপরওয়ালা জানে ঠিক আছে আশা করি যে আপনি যেরকম গোমরা মুখ নিয়ে আসছেন এই যে হাসতে হাসতে বাড়ি যাচ্ছেন বাকিটা সময়ও হাসতে হাসতে থাকবেন কি হয় না হয় আমাদের কিন বক্সে জানাবেন কোনোদিন যদি এরকম সম্ভব হয় যে আপনার ওয়াইফ ঢাকায় এসছে আপনার মেয়েকে নিয়ে আপনার ছেলেকে নিয়ে একসাথে সেদিন অবশ্যই আমাদের জানাবেন আমরা এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে আপনাদেরকে আবারও একসাথে ডাকতে চাই সবাই মিলে থাকবে জিহান থাকবে তিশা থাকবে রাইসা থাকবে আপনার ওয়াইফ থাকবে আপনি থাকবেন এরকম একটা 
দারুণ প্ল্যাটফর্মে এরকম দারুণ কিছু মানুষকে নিয়ে একটা পরিপূর্ণ পরিবার হিসেবে আমরা আপনাদেরকে আরও একটা বার লাইভে নিয়ে আসতে চাই ঠিক আছে এরকম যদি কখনো হয় আপনারা সবাই একসাথে আসেন আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন আর ডিয়ার লিসনার্স ভালোবাসার বাংলাদেশের এই প্ল্যাটফর্ম সবার জন্য উন্মুক্ত আপু অনেক রাতে যাচ্ছে আমি বিদায় নেব জি জি আপনি বিদায় নেবেন অবশ্যই আমি নিজেও বিদায় নেব আমি এখানে থাকব না আমার বাসা বাড়ি আছে সো ডিয়ার লিসনার্স আপনাদেরকে সবাইকে বিদায় জানাচ্ছি थैंक यू সো মাচ যারা যারা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অনেক ভালোবাসা আপনাদের সবার জন্য আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি শান্তু ধন্যবাদ কথা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত শুভরাত্রি